নমস্কার অডিও স্টোরি স্টেশন থেকে আমি দেবারতি আমার সকল শ্রোতা বন্ধুদের জানাই স্বাগত আমরা শুনছিলাম শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা রহস্য সমগ্র থেকে নেয়া গল্প বিকেলের মৃত্যু আমরা গত সপ্তাহে গল্পটি প্রথম পর্ব শুনেছি আজকে শুনব গল্পের পরবর্তী পর্ব তাহলে চলুন সময় নষ্ট না করে আমরা চলে যাই সরাসরি আজকের গল্পে লীনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল উইল ইউ প্লিজ স্টপ কাউন্টিং মিস্টার রায় কাউন্টিং হেল্প ইউ নো সব কিছুই কাউন্ট করা ভালো নাও আউট উইথ ইউর থ্রোই লীনা ভিতরকার দুর্দম রাগটাকে ফেটে পড়া থেকে অতি কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল চোখ বুঝে এবং ভীষণ জোরে টেলিফোনটা চেপে ধরে সবেগে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল বলছি লীনা বলল এবং ওপাশে ববি রায় একটাও শব্দ না করে শুনে গেলেন শব্দহীন ফোনে কথা বলতে বলতে লীনার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল লাইনটা কেটে গেল নাকি শুনছেন শুনছি বলে যান বিবরণ শেষ হওয়ার পর ববি রায় বললেন লোকটার মরাই উচিত ছিল অনেক আগেই টাউন ড্রাইভ কাউন্ট্রাল সে খাতাটা এখন কোথায় বলতে পারেন কেন খাতাটার জন্য কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে দ্যাট উইল ডু অ লট অফ গুড টু ইউ লোকটা কি আপনি আমার পিছনে লাগিয়েছিলেন কেন তা জানতে পারি ওনলি একাডেমিক ইন্টারেস্ট মিসেস ভট্টাচারিয়া আমার সেক্রেটারি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানবার দরকার ছিল আমার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার মধ্যে কোন একাডেমিক ইন্টারেস্ট থাকতে পারে মিস্টার নোজি পার্কার আমি আপনার পার্সোনাল লাইফ ইন্টারেস্টেড নই মিসেস ভট্টাচারিয়া কি ইনফ্যাক্ট আপনার পার্সোনাল লাইফটা খুবই ডাল ট্র্যাব আন্ড্রোম্যাটিক এবং শেমফুল কিন্তু আপনার লাইফটা হঠাৎ একটা ড্রোম্যাটিক টার্ন নিতে পারে মিসেস ভট্টাচারিয়া ড্রোম্যাটিক অ্যান্ড ডেঞ্জারাস আপনার সেই রোমিওটা কোথায় তার যদি কোনো কাজ না জুটে গিয়ে থাকে ইফ হি ইজ স্টিল আ ভ্যাগা বন্ড তাহলে ওকে আপনার বডি গার্ড হিসেবে ইউজ করুন না কেন নিতান্ত কাওয়াড্রাও প্রেমে পড়লে অনেক সাহসের কাজ করে ফেলে কথায় আছে অধিক শোকে পাথর ক্লিনার এখন সেই অবস্থা এসব গা জ্বলানো কথায় সে যতখানি রাগ বাড়তো রেগেছে আরো রেগে যাওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব প্রত্যেক মানুষেরই তো একটা বয়লিং পয়েন্ট থাকে তারপর আর গরম হওয়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয় সুতরাং লীনা পাথর হয়ে গেল এবং শান্ত হিমের গলায় বলল ফাই শুড আই নিড আ বডিগার্ড বিকজ ইউ আর ইন মটাল ডেঞ্জার মাই ডিয়ার ড্রপ দ্য ডিয়ার বিট আমি আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করছি না আমি আজই রিজাইন করছি এক্ষুনি তাদের কি বাঁচবেন আপনার মতো অভদ্র বর্বরের সঙ্গে কাজ করতে আমি ঘেন্না করি আপনি আমাকে ভয় দেখানোর ছেলে মানুষই চেষ্টা করছেন আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি আর কয়েক সেকেন্ড ধরে থাকুন এবং শুনুন প্লিজ আমি আপনার কোনো ব্যাপারই থাকতে চাই না আপনি আমাকে এক কাদা ভুল কোর্ট দিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে মজা করেছেন ইয়ার্কির একটা শেষ থাকা উচিত মিস্টার রায় তিন মিনিটের ওয়ার্নিং হলো এবং ববি এক্সটেনশন চেয়ে নিলেন তারপর ঠান্ডা গলায় বলেন ভুল কোড নয় দেয়ার ইজ এ কোড অর রাইট তবে পারমুটেশন কম্বিনেশন করে বের করতে হবে একটু মাথা খাটাতে হয় মিসেস ভট্টাচারিয়া একটু মাথা খাটালেই ছপাং করে টেলিফোন রেখে দিল লিনা তারপর রাগে কোভে আক্রোশে একা একা ফুঁসতে লাগলো ফোনটা রেখে ববি রায় একটু কাঁচ ছাকালেন পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল কাজটা ভালো হচ্ছে না স্যার ববি বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন তুমি যে চিংড়ি মাছটা খাচ্ছ তার দাম কত জানো না স্যার আমিও জানি না কিন্তু দেড়শো টাকার কম হবে না ও বাবা পাখিটুকু কি খাবো স্যার দাম শুনে যে ভারী লজ্জা হচ্ছে ববি রায় চিন্তিতভাবে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন শুধু কি চিংড়ি চিকেন ছিল না রুমালি রুটি চিকেন অ্যাসপ্যারাগাস স্যুপ ভারী লজ্জা করছে স্যার করছে তো করছে তাহলে আমি যা বলি তা বা করি তা মুখ বুঝে মেনে নেবে বুঝলে ইন্দ্রজিৎ সেন চিংড়ির আর একটা টুকরো মুখে দিয়ে বলল মেরে না নিয়ে উপায় কি তবু বলছি 
মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আপনি ভালো কাজ করছেন না আপনার মরালে একটু লাগা উচিত ছিল ফের ভেবে দেখুন স্যার আপনার অ্যাডভাইজারিরা মোটেই সুবিধের লোক নয় তারা ইনফরমেশনের জন্য খুন অবধি করতে পারে কাউকে না কাউকে তো বিপদে পড়তেই হবে সবাইকে বাঁচিয়ে কি চলা যায় তবু উনি আফটার অল একজন মহিলা আমার কাছে মহিলাও যা পুরুষ তা ওনলি পার্সন আপনি কিন্তু স্যার একটু ক্রুয়েল হাটে আছেন ওই যে ফোনে বললেন আমার অনেক আগেই মরা উচিত ছিল ওটা থেকেই বোঝা যায় আপনার মায়া দয়া নেই ইন্দ্রজিৎ ইউ আর স্টিল ইটিং দ্যাট চিংড়ি টেস্টফুল হেলথ গিভিং কস্টলি তোমার কৃতজ্ঞতা বোধ নেই আমি চিংড়িটার আর কোনো স্বাদ পাচ্ছি না স্যার তোমার মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না ইন্দ্রজিৎ মনে হচ্ছে ইউ আর ইমেন্সলি এনজয়িং ইউর মিল ইন্দ্রজিৎ আরও এক টুকরো মুখে ফুলে ফেলে চিবোতে চিবোতে বলল এদের রান্না যে ভীষণ ভালো স্যার এনজয় করছি চাইছি না তবু খাওয়া থামাতে পারছি না ক্যালকাটা টু বম্বে ফ্লাইটে কিছুই খাওয়ালো না স্যার শুধু দুখানা প্লাস্টিকে মোড়া বিস্কুট আর কফি বড্ড খিদেও পেয়েছিল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স যে কি কেপন হয়ে গেছে তার কি বলবো স্যার তাই খিদের মুখেই খাচ্ছি তবে স্বাদ অনেকটাই কম লাগছে স্যার ববি রায় ভ্রু কুচকে ইন্দ্রজিতের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন ইসি স্মার্ট বেশ স্মার্ট তুমি মার্ডারটা যেভাবে সাজিয়েছ তা কি ফুল প্রুফ ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে দুঃখিত ভাবে বলল পৃথিবীতে কোনো কিছু ফুল প্রুফ নয় স্যার মেয়েটা সন্দেহ করবে না তো এখনো তো করেনি কিন্তু আমার কোন হওয়াটা কেন সাজাতে হলো সেটা তো বুঝতে পারছি না স্যার তোমার খুব বেশি বোঝবার দরকারও বোধ হয় নেই তা অবশ্য ঠিক স্যার তবে সকালে যে আমি লীনা দেবীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম সেটা কিন্তু পুরোপুরি আমার দোষ নয় স্যার উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিসে এসেও পড়েছিলেন সেজন্যই তোমার খুন হওয়াটা দরকার ছিল হাদারাম কিন্তু খাতাটা ওকে দেখালেন কেন স্যার ব্যাপারটা তো ফাঁস হয়ে গেল যে আমি ওর পিছনে স্পাইন করছি সেটারও দরকার ছিল তুমি বুঝবে না খাচ্ছ খাও ইন্দ্রজিৎ চিংড়ি শেষ করে পুডিং খেতে খেতে বলল কাজটা ঠিক হলো না স্যার কোন কাজটা মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা ইন্দ্রজিৎ তুমি একটা সত্যি কথা বলবে বরাবরই বলে আসছি স্যার তুমি কি মেয়েটার প্রেমে পড়েছ ইন্দ্রজিৎ চোখ বুঝে বলল এদের পুডিংটাও রাজা উফ কি স্বাদ আর ইউ ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল ইন্দ্রজিৎ চোখ নামিয়ে বলল মেয়েটার চোখ দুটো ভারী ভালো বুঝেছি ববি রায় কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন ক্রাইসিসটা যদি কাটে তাহলে ইউ মে গো আহেড উইথ দ্যাট গার্ল থ্যাংক ইউ স্যার কিন্তু ক্রাইসিসটা কাটবে কি করে ববি রায় আবার চিন্তিতভাবে ঘর জোড়া নরম কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে বললেন আমি মৃত্যুকে এড়াতে পারি না আর কিছুতেই না চাল অনেক ছড়িয়ে পাতা হয়েছে শোনো ইন্দ্রজিৎ বলুন স্যার আমার মৃত্যুর আগের ইনফরমেশনটা কিল করা চলবে না কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা কিল করতে হবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছ পারছি স্যার ভুল করলে চলবে না ইন্দ্রজিৎ ভুল হবে না স্যার আমাকে খুন করার পর মেয়েটাকে ওরা খুন করার চেষ্টা করতে পারে অন্তত দে উইল পাম্পার ফর ইনফরমেশন টেক কেয়ার ইন্দ্রজিৎ মেয়েটা যেন খামো খানা মরে কিন্তু আপনি কখন খুন হবেন স্যার ববি রায় অসহায় ভাবে মাথা নাড়লেন জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে চেয়ে বললেন ওই যে দূরে দূরে সব বাড়ি রয়েছে ওখান থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেল তাক করে গুলি চালানো হতে পারে ও বাবা ববি রায় ফিরে তাকিয়ে বললেন আমার খাবারে বিষ মেশানো হতে পারে মাই গড ইনফ্যাক্ট ইন্দ্রজিৎ তুমি এতক্ষণ ধরে যে সব সুস্বাদু খাবার খেলে তার মধ্যে সাইনাইড থাকলেও আমি অবাক হব না ইন্দ্রজিৎ করুণ মুখে বলল স্যার সেইভাবেই কি প্রতিশোধ দিচ্ছেন খাইয়ে তারপর সব ভয় দেখিয়ে ববি রয় আনমনে পায়চারি করতে করতে বললেন 
আরো কত রকম পথ খোলা আছে ওদের কাছে শুধু সময়টা জানতে পারলে ভালো হতো হ্যাঁ স্যার আমাদেরও কত কাজের সুবিধা হয়ে যায় তাহলে একটা কথা বলবো স্যার বলো ডিটেকটিভদের রিভলভার বা পিস্তল না থাকলে ভালো দেখায় না তুমি আমার পিস্তলটা চেয়েছিলে তাই না হ্যাঁ স্যার যদি মরেই যান তাহলে পিস্তলটা অন্তত তোমার তো লাইসেন্স নেই ইন্দ্রজিৎ না থাক ওটা আমি লুকিয়ে রাখবো আমার মৃত্যু অব্দি অপেক্ষা করো ইন্দ্রজিৎ তাতে কি লাভ স্যার আপনি মরলে পুলিশ ডেড বডি সার্চ করে ওটা নিয়ে যাবে হ্যাঁ এবার কাকে কুয়েল হার্টেড বলে মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ আপনাকেই স্যার কেন সে নিজের মৃত্যুটাকে ওরকম হেলাফেলা করে তার মতো নিষ্ঠুর আর কে আছে তুমি আছি এসো ইন্দ্রজিৎ যাচ্ছি স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো স্যার আপনার গলায় ওই অদ্ভুত সোনার চেনটা কেন স্যার ওটা চেন নয় তাহলে স্যাক্রেট থ্রেট পইতে তার মানে ছেলেবেলায় আমার একবার পইতে দেয়া হয়েছিল মা বলেছিল এ ছেলে তো পইতে গলায় রাখবে না ছেড়ে গেলে ফেলেই দেবে তাই সোনার পইতে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই থেকে আছে কিন্তু আর সময় নেই ইন্দ্রজিৎ আমাদের এবার উঠতে হচ্ছে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দিয়ে এলো লীনা তারপর স্টিরিওতে গান শুনল বহুক্ষণ ইংরেজি রবীন্দ্রসঙ্গীত শরদ অস্থিরতা তবু কমল না সে ডাল ড্র্যাব আন্ড্রোম্যাটিক এবং শেমফুল জীবন যাপন করে সে এতই সস্তা এত খেল লোকটা ভাবে কি তাকে ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জল খেল লীনা তারপর পেপার ব্যাগ থ্রিলার খুলে বসল কোনো লাভ নেই এসব করে সে জানে কিন্তু বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো এখন অসম্ভব বই রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ানো লীনা বেশ ঠান্ডা লাগছে গায়ের গরম চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিল সে ভুতুরে নিস্তব্ধ বাড়িতে সে একা জেগে কোনো মানে হয় না ববিরায় ববিরায়কে সে এতটুকু সহ্য করতে পারছে না ওই বাফুন ওই ক্লাউন ওই বর্বরটাকে আর সহ্য করা সম্ভব নয় তার পক্ষে ফলে কিনা তার মর্টাল ডেঞ্জার আসছে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল লীনা মাতার ভিতরে টিক টিক করে উঠল আজ বিকেলে কি তাকে সত্যিই কেউ অনুসরণ করেছিল যদি করে থাকে কেন কেনই বা খুন হলো ইন্দ্রজিৎ সেন এসব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই কিন্তু জবাব তো একটা লীনার চাই ঘরে এসে লীনা টেবিল ল্যাম্প জেলে বসে গেল একটা কাগজে পূর্বাপর ঘটনাগুলো সে সাজিয়ে লিখতে লাগল বড্ড অ্যাব্রাপ্ট হঠাৎ করে ববিরায় তাকে ডেকে পাঠানো এবং তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই সবই অস্বাভাবিক এবং দ্রুত গতি কিন্তু একটা প্যাটার্ন কি ফুটে উঠেছে সে ববিরায়ের দেওয়া কোডগুলো পরপর লিখল বয়ফ্রেন্ড থেকে শুরু করে বার্থডে আই লাভ ইউ পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে বলেছিল লোকটা কি ছাই পারমুটেশন কম্বিনেশন করবে সে এর কোনো মানে হয় তবে লীনা বুঝতে পারল রহস্য যদি কিছু থেকেই থাকে তা আছে ওই কম্পিউটারের গর্ভেই কিন্তু সঠিক কোড না পেলে কম্পিউটার তো মুখ খুলবে না তাহলে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ভাবতে ভাবতে লীনা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সকালে উঠে টের পেল ঘাড় টন টন করছে হাত ঝনঝন করছে নিয়ম মাফিক ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম আর আসন করে সে খুব গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ সাজ গোজ সেরে আজ অনেক আগেই অফিসে বড়িয়ে পড়ল সে ববিরায়ের ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজা লক করল লীনা তারপর কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে বসল বয় লাভ নো অ্যাক্সেস দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে লাগলো লীনা বয়ফ্রেন্ড আই লাভ ইউ বার্থডে কি বদমাইশ লোকটা কি অসভ্য এমা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আই লাভ ইউ করে তারপর বার্থডে মানে বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার সঙ্গে ছি ছি আর মনে লীনা বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল লোকটা কি পারভার্ড সারা সকাল নানান রকম কম্বিনেশন করে দেখল লীনা কম্পিউটার কোনো সঙ্গীতই দিতে পারল না তাহলে কি চিট করেছে লোকটা তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে ববিরায়ের ঘরে অনেকবার টেলিফোন বাজল 
সুভদ্র সেক্রেটারির মতো লিনাকে কোকিল কণ্ঠে নানা জনকে জানাতে হল যে উনি আউট অফ স্টেশন কবে ফিরবেন ঠিক নেই বিকেলের দিকে আজও আসবে তুলুন তারা বেড়াবে কোথাও খাবে সিনেমা দেখবে ক্লোবে কিন্তু রোম্যান্টিক বিকেলটা আর টানছিল না আজ লিনাকে টানছিল ববি রায়ের ভিডিও ইউনিট আর কোড কিন্তু কোড আর কিছু বাকি নেই লিনার মাথাটা একটু পাগল পাগল লাগছিল শেষের দিকে ভিডিও ইউনিটটার দিকে চেয়ে সে বলল আই হেট ইউ আই হেট ইউ ববি রায় আই হেট ইউ বিদ্যুৎ চমক ববি রায় আট অক্ষর লিনা দ্রুত চাবি টিপল ববি রায় ভিডিও ইউনিটে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল লিনা অবাক হয়ে দেখল ইংরেজি অক্ষরে লেখা বম্বে রোড ধরে ঠিক পঁচিশ মাইল চলে যাও বা দিকে একটা মেটে রাস্তা গাড়ি যায় তিন মাইল একটা বাড়ি নাম নীল মঞ্জিল খুব সাবধান রিপিট খুব সাবধান কেউ যেন তোমাকে অনুসরণ না করে এই মেসেজটা এক্ষুনি কিল করে দাও প্লিজ লিনা মুখস্থ করে নিয়ে মেসেজটা কিল করে ভিডিও ইউনিট বন্ধ করল দোলন এসেছে রিসেপশন থেকে ফোনে জানালো ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলো আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার মালাবার হিলসের দিকে একটা বারকাম রেস্টুরেন্টে বোম্বাই প্রোহিবিটেড শহর স্যার এখানে বারকাম রেস্টুরেন্ট নেই আছে প্রাইভেটলি আছে যেখানে যাচ্ছি সেটা খুবই প্রাইভেট জয়েন্ট হয়তো আমাদের ঢুকতে দেবে না তাহলে কি করবেন তোমাকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছি কেন হাদারাম বুদ্ধি খাটিয়ে এইসব সমস্যার সমাধান করার জন্যই তো তা বটে কিন্তু কাজের আগে ওরকম ফাঁসির খাওয়া খাওয়ালেন এখন যে শরীর আইঢাই করছে ঘুমো পাচ্ছে খাওয়ালাম মানে জোর করে খাইয়েছি নাকি তুমি তো এসে প্রথম কথাটাই বললে স্যার আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে জাহাজ পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারি বলনি বলেছি খিদেও পেয়েছিল তখন তো স্যার জানতাম না যে খাওয়ার পর আবার কপালে দুঃখ আছে বেশি খাও কেন ইন্দ্রজিৎ বাঙালিরা বড্ড বেশি খায় তাই কাজ করতে পারে না ইন্দ্রজিৎ অমায়িক গলায় বলল গরিবের তো ওটাই দোষ স্যার মাগনা খাবার পেলেই দেদার খায় তবে ভাববেন না স্যার পারবো ওখানে কি মারপিট করতে হবে তাহলে অবশ্য তোমার মারপিটের ধাত নয় ইন্দ্রজিৎ আমি জানি কিন্তু বিপদ ঘটলে অন্তত দৌড়ে পালাতে হতে পারে সেটা পেরে যাব পালানোটা আমার ধাতে খুব সয় ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে বসলেন অনেক রাত হয়েছে মেরিন ড্রাইভ ফাঁকা হু হু করছে হাওয়া আর সমুদ্রের কল্লোল গাড়ি অতি দ্রুত পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছিল কত দূরে স্যার বেশি দূরে নয় নার্ভাস লাগছে না তো ইন্দ্রজিৎ না স্যার তবে আপনার মোডাস অপারেন্টিটা বুঝতে পারছি না আগে থেকে বুঝবার দরকার কি আমার ভূমিকাটা কি হবে তোমার ভূমিকা খুব সাধারণ যদি কিছু হয় তাহলে তুমি পালাবে এবং যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পুলিশে একটা খবর দেবে মিসেস ভট্টাচারিয়াকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে উনি মিসেস নয় স্যার মিস অল দ্য সেম একটু ঝুঁকে ববি ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিলেন গাড়ি বাঁক নিল একটু বাদে যেখানে ববি গাড়িটা দাঁড় করালেন সেই জায়গাটা রেস্টুরেন্টের সম্মুখ নয় বটে কিন্তু সেখান থেকে রেস্টুরেন্টের দরজা দেখা যায় দিনের বেলায় যেমন ঝা চকচকে লেগেছিল এখন সেরকম লাগছে না বাইরে আলোর কোনো খেলা নেই উজ্জ্বলতা নেই বরং যেন একটু বেশি অন্ধকারই লাগছিল একটি মাত্র বাল্বের আলোয় ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ববি রায় নামলেন এসো ইন্দ্রজিৎ দুজনে দ্রুত পায়ে এগোল কয়েকটা নিঝুম গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তার দুধারে গাড়ির চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ মোটর বাইক আর স্কুটার রাস্তায় কোনো লোকই নেই রেস্টুরেন্টের দরজা আট করে বন্ধ একজন গরিলার মতো চেহারার লোক দরজার পাশে অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়ানো পাথরের মূর্তির মতো শান্তভাবে একটু ঝুঁকে উদ্দি পড়া একটা হাত বাড়িয়ে গরিলা তাদের বাধা দিল খুবই নিম্ন কিন্তু গম্ভীর গলায় বলল ভিতরে যাওয়া বানর তোমরা কি চাও গরিলা ইংরেজি বলে তবে ভাঙা ভাঙা এবং ভুলে ভরা তবে ভঙ্গিটা বুঝিয়ে দেয় যে ইংরাজির জন্য নয় তাকে রাখা হয়েছে আরও গুরুতর কাজের জন্য ববি রায় ভারী অমায়িক হেসে বললেন কাস্টমার ওয়াট কাস্টমার গো আওয়ে ববি রায় পকেটে হাত দিলেন একখানা ভাঁজ করা পঞ্চাশ টাকার নোট প্রস্তুত ছিল গরিলার হাতে সেটা চোখের পলকে চালান হয়ে গেল গরিলা ভ্রু কুচকে বলল নো কেডিং 
দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ধরল গরিলা উদ্দণ্ড নাচ গান চেঁচামেচির শব্দ তেড়ে এলো ভিতর থেকে কানের পর্দায় ধাক্কা দিল উন্মত্ত ড্রামের আওয়াজ দুজনে টুক করে ঢুকে গেল ভিতরে ধোঁয়া শব্দ ক্যালেডোস্কোপিক আলোর খেলায় যৌবনের প্রলাপ সমস্ত ঘরটাকে যেন ভেঙে চুড়ে ফেলছে পায়ের তলায় সুস্পষ্ট ভূমিকম্প চোখ জ্বালা করে মাথা পাগল পাগল লাগে অন্ধকার ও আলোর এমনই পাগলা সমন্বয় এবং দ্রুত অপশ্রীয়মান নানা রং যে ভিতরটায় প্রকৃতি যে কি হচ্ছে তা বোঝা যায় না তবে মেঝের অনেকটা পরিসর ফাঁকা করে তৈরি হয়েছে নাচের জায়গা সেখানে ভুতুরে অবয়বের বহু মেয়ে আর পুরুষের শরীর বাজনার আদেশে সঞ্চালিত হচ্ছে বহু ভঙ্গিমায় ইন্দ্রজিৎ প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কানে এলো ববিরায়ের কঠিন স্বর চলে এসো সময় নেই কোথায় স্যার কমন আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট গার্ল ইন্দ্রজিৎ আর শব্দ করল না ববি রায় কিছু পিছু এগোতে লাগল গাঁজা চন্ডু চরস মদ কি নেই এখানে নেশার জগৎ যেন কোল পেতে বসে আছে ববি রায় নৃত্যপর নরনারীর ভিতর দিয়ে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সোজা কথায় তাকেও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে নেচে নিতে হচ্ছিল ইন্দ্রজিৎ অতটা পেরে উঠছিল না তার আর ববিরায়ের মাঝখানে দোল খাওয়া ঝুল খাওয়া নানা শরীর এসে পড়েছে কখনো মেয়ে কখনো পুরুষ কখনো জোড়া হাঁপাতে হাঁপাতে ইন্দ্রজিৎ বলল স্যার আমি যে আপনার মতো নাচতে জানি না এগোবো কি করে ববি রায় তার দিকে দিকপাত না করে বললেন সামটাইম উই ডোন ডান্স ইন্দ্রজিৎ বাট উই আর মেড টু ডান্স তোমাকে নাচতে হবে না ধাক্কা দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে চলে এসো দে ওন্ট মাইন্ড নাচের ফ্লোরটা অনায়াসে পেরিয়ে গেলেন ববি আর সঙ্গে সঙ্গে একজন বিশাল চেহারার যুবক তরিৎ গতিতে এসে তার একটা হাত ধরে ফেলল শক্ত ববি রায় চিন্তিত মুখে যুবকটির দিকে তাকিয়ে খুব ভদ্র গলায় বললেন না আমি মেম্বার নই তবে আমার এক বন্ধু আমাকে এখানে নেমন্তন্ন করেছিল তার নাম চিকা দৈত্যাকার যুবক টিকি একটু দ্বন্দ্বে পড়ে গেল সামান্য একটু দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সে মাথা নেড়ে বলল চিনি না কে চিকা খুব সুন্দর একটা মেয়ে চিকা বলে কেউ এখানে নেই ববি রায় অত্যন্ত অসহায়ের মতো কাঁদ ঝাঁকিয়ে বললেন তার সঙ্গে যে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রোম্যান্টিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট যুবকটি ববি রায়কে ক্রুর চোখে অপাঙ্গে দেখে জরিপ করে নিচ্ছিল হঠাৎ বলল এখানে তুমি ঢুকলে কি করে চিকা বলেছিল ডোরম্যানকে ঘুষ দিলে ঢোকা যায় ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে এসো কোথায় এদিক দিয়ে বাইরে যাওয়ার একটা চোরা পথ আছে ডোন্ট স্পয়েল দ্য শো ক্রাউড অফ ইউ ইন্দ্রজিৎ পিছন থেকে একটু কাপা গলায় বলল তাই চলুন স্যার ববিরা ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরে খুব শীতল গলায় ইংরাজিতে বললেন যাও আমাদের ফোর্সকে সিগনাল দাও তারা এবার এসে ঢুকে পড়ুক এই কথাটায় যুবকটি যেন হঠাৎ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ববির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বিবর্ণ মুখে বলল তুমি পুলিশের লোক কিন্তু কিন্তু আমরা তো প্রাইভেট পুলিশকে আমরা কখনো ফাঁকি দিই না ববি একটু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন যাও ইন্দ্রজিৎ ডেকে আনো যুবকটা টপ করে এগিয়ে এসে ইন্দ্রজিতের পর তাটকে দাঁড়িয়ে বলল জাস্ট আ মোমেন্ট চিকাকে তোমাদের কি দরকার ববি রায় হিম শীতল গলায় বললেন যুবকটি ঘরের শেষ প্রান্তে একটি কাউন্টারের পিছনে একখানা কাঁচে ঢাকা ঘরে তাদের নিয়ে গেল কাঁচের ঘর বলেই বাইরের শব্দ ভিতরে ঢোকে না যুবকটি দুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ববির দিকে একখানা হাত বাড়ি দিয়ে বলল তোমার আইডেন্টি কার্ড দেখাও ববি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে তাকে সম্মোহিত করার অক্ষম একটা চেষ্টা করতে করতে পকেটে হাত দিলেন ইন্দ্রজিৎ ভয়ে চোখ বুঝে ফেলল সে জানে ববি রায়ের ডান পকেটে রিভলভার থাকে সে আরও জানে ববি রায় যখন তখন যা খুশি করে ফেলতে পারে লোকটার হার্ট বলে কিছু নেই কিন্তু চোখ খুলে ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে দেখল ববি রায় একটা আইডেন্টিটি কার্ড যুবকটির নাকের ডগায় খুলে ধরে আছেন 
তারপর সেটাকে পকেটে পুরে বললেন ড্রাগ জয়েন্ট পাস্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় শিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ কিছু নেই সে আমাকে একটা ব্যাপারে একটুখানি সাহায্য করবে ব্যাস যুবকটি অবিশ্বাসের চোখে ববি রায়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তারপর টেবিল থেকে একটা প্যাড নিয়ে দ্রুত হাতে একটা ঠিকানা লিখে কাগজটা ছেড়ে ববি রায় হাতে দিয়ে বলল নাও প্লিজ ববি রায় নির্লজ্জের মতো যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন আর ডোরম্যানকে যে ঘুষটা দিতে হয়েছে সেটার কি হবে যুবকটি দিরুক্তি করল না পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে টাকাটা দিয়ে দিল ববি রায় চলে আসতে গিয়েও ফের ঘুরে দাঁড়ালেন যুবকটি তখনও সন্দেহ কুটির চোখে চেয়ে আছে চারদিকে ববি রায় অমায়িক ভাবে বললেন আমি জানি তুমি চিকাকে এখন টেলিফোন করে সাবধান করে দেবে আমি হয়তো এই ঠিকানায় গিয়ে ওকে পাবো না কিন্তু মনে রেখো আই ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক আই শ্যাল বি ব্যাক বিফোর লং এই হুমকিতে কতদূর কাজ হলো কে জানে তবে যুবকটি কোনো জবাব দিল না যেমন চেয়েছিল তেমনই অপলক চেয়ে রইল তার পাথুরের দৃষ্টিতে কোনো ভাবের প্রকাশ নেই খুনিদের দৃষ্টিতেও থাকে না ট্যাক্সিওয়ালা ঘুমোচ্ছিল ববি রায় তাকে মৃদুস্বরে ডেকে জাগালেন মোটা টাকার চুক্তিতে ট্যাক্সিওয়ালা যথেচ্ছ যাওয়ার করারে রাজি হয়েছে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল আব কাহা সাব বান্দ্রা ট্যাক্সি চলল ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুঝলেন স্যার আমিও কি আপনার মতো একটু ঘুমিয়ে নেব আমি ঘুমোচ্ছি না ইন্দ্রজিৎ সহজে আমার ঘুম আসে না আমার আসছে তুমি ঘুমো ইন্দ্রজিৎ একটা হাই তুলে বলল স্যার আপনি কি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন না না মনে রেখো এখন আমার আর পালানোর পথ নেই এয়ারপোর্টের রাস্তায় ওরা অ্যাম্বুলস করবে হোটেলের ঘরে হানা দেবে রাস্তায় আক্রমণ করবে আমার এখন একটাই পথ খোলা ওরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই ওদের ওপর ছাপিয়ে পড়া আপনি আমাকে বলেছিলেন যে এরা ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া গ্রুপ এরা একা কাজ করে না এদের অর্গানাইজেশন বিরাট তাহলে আপনি একা কি করবেন স্যার বোকা ছেলে আমি যে কিছু করতে পারব তা তো বলিনি কিন্তু কিছু একটা করতে হবে বলে করে যাচ্ছি বাংলায় যে একটা কথা আছে না যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস আছে স্যার কিন্তু আপনার কি বাঁচবার কোনো আশাই নেই মনে তো হচ্ছে না ইন্ডিয়ান মাফিয়ারা ততটা এফিসিয়েন্ট নয় অর্গানাইজেশনও দুর্বল তাই আমি এখনও বেঁচে পড়তে আছি আর শুধু মারলেই তো হবে না আমার কাছ থেকে একটা ইনফরমেশনও যে ওদের বের করে নিতে হবে তাহলে তো আপনার কোনো আশাই নেই দেখছি ঠিকই দেখছ তাহলে এই বেলা রিভলভারটা আমার কাছে দিয়ে দিন না দরকার হলে আমিই চালিয়ে দেব গুলি তোমাদের বাংলায় আরও একটা কথা আছে ইন্দ্রজিৎ বাঁদরের হাতে ক্ষন্তা আছে স্যার তোমার হাতে রিভলভারও যা বাঁদরের হাতে ক্ষন্তাও তাই তাহলে একটু ঘুমোই স্যার শরীরটা ঢিস ঢিস করছে একটা কথা স্যার আপনি লোকটাকে একটা আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়েছিলেন ওটা কিসের কার্ড ববি রায় প্রশ্নটার জবাব দিলেন না ইন্দ্রজিৎ হতাশ হয়ে চোখ বুঝল ট্যাক্সি যখন বান্দ্রায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে দাঁড়ালো তখন রাত্রি দেড়টা বেজে গেছে পাড়া নিঝুম মস্ত একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ববি আর ইন্দ্রজিৎ একটু স্তব্ধ হয়ে রইল এবার স্যার শট আপ এসো ববি রায় কাগজটা খুলে আবার দেখলেন চিকন মেহতা লালওয়ানি অ্যাপার্টমেন্টস সাততলা আশ্চর্যের বিষয় দারোয়ান তাদের পথ আটকাল না চিকন মেহতা নাম বলতেই ছেড়ে দিল লিফটে উঠে ববি রায় বললেন চিকা রেডি আছে বুঝলে ইন্দ্রজিৎ থাকবেই তো স্যার আপনার সঙ্গে অত ভাব ভালোবাসা ইয়ার কি করো না ইন্দ্রজিৎ বাঘের খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছ এটা মনে রেখো চিকাকে ও অ্যালার্ট করেছে দারোয়ান যখন রাত দেড়টায় কাউকে ঢুকতে দেয় তখন বুঝতে হবে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখা হয়েছে ঘুমটা ছেড়ে ফেলে দাও অ্যালার্ট হও লিফট সাততলা উঠে এলো নিঃশব্দে ববি রায় এবং ইন্দ্রজিৎ নেমে এলো করিডোর নানা দিকে চলে গেছে ববি রায় দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিলেন বাঁ দিকের করিডোরটা গিয়ে দুটো দিকে মোড় নিয়েছে ডান দিকে চিকা ওরফে চিকনের ফ্ল্যাট বম্বেতে এখন এরকম ফ্ল্যাটের ভাড়া কত স্যার আকাশ প্রমাণ তাহলে মহিলা বেশ মালদার বলতে হবে তা বটে ববি ডোরবেলে হাত রাখলেন দুবার বাজবার পর ভিতর থেকে গম ঘুম জড়ানো মেয়েরই গলা শোনা গেল ও ইজ ইট অ ফ্রেন্ড ববি হু ইজ ববি অ কাস্টমার ম্যাডাম ওয়েল দি কাস্টমার শিট আই শ্যাল কল দ্য পুলিশ ডোন্ট পদ দিস ইজ পুলিশ 
ওপেন আপ ভিতরটা একটু চুপ মেরে রইল তারপর ছিকা বলল কি চাও আমি তো কিছু করিনি তাহলে ভয় কি দরজা খোলো আমার কয়েকটা কথা আছে একটু বাদে দরজা খুলে যখন চিকা দেখা দিল তখন তার চোখে ভয় বিস্ময় ঘুম তিনটেরই চিহ্ন রয়েছে ববি চাপা স্বরে ইন্দ্রজিৎকে বললেন বিশ্বাস করো না বোম্বে দিল্লি এখন অভিনয় কলকাতার চেয়েও অনেক এগিয়ে গেছে এ মেয়েটি দারুণ অভিনেত্রী মেয়েটি দারুণ সুন্দরীও স্যার চিকা ববির দিকে চেয়ে বলল ফিম মেট ইন দা ইভিনিং ইজেন্ট ইট রাইট কামিং যেটুকু যা দেখা যাচ্ছিল তা কোটিপতিদের ঘরে থাকে ববি রায় বসলেন ইন্দ্রজিত তারপর ববি রায় বললেন নাও টক বিজনেস চিকা সোফায় এক গুচ্ছ ফুলের মতো এলিয়ে বসে অত্যন্ত তার ছেলের সঙ্গে বলল ববি চিকার দিকে চেয়ে তাকেও সম্মোহিত করার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বললেন ওরা কারা কারা যারা আমাদের সি বিচ থেকে ফলো করেছিল কারা ফলো করেছিল দুজন লোক আমি জানি না শুধু জানি তুমি আমাকে ডিচ করে পালিয়ে গিয়েছিলে মিস চিকন মেহতা আমি জানি তোমাকে ওরা আমাকে ডাইভার্ট করার জন্য কাজে লাগিয়েছিল মাত্র তুমি ওদের দলের কেউ নও চিকা তার রোবটা আর একটু ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল আমাকে কেউ কাজে লাগাইনি চিকা অত চিপ নয় টক সেন্স চিকা আমি তোমাকে এখনই তুলে থানায় নিয়ে যেতে পারি পারো না তুমি পুলিশের লোক নও ববি যে তর্কযুদ্ধে এটি উঠবে না এটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ ফিসফিস করে বলল আপনার আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করুন না স্যার রিভলভারটাও চুপ করো বুদ্ধু ইন্দ্রজিৎ চুপ করে গেল কিন্তু সেটা ধমক খেয়ে নয় চোখের কোনা দিয়ে সে একটা খুব শব্দহীন সঞ্চার টের পেল দক্ষ ডিটেকটিভের মতোই চমকে না উঠে খুব ধীরে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল চিকার বেডরুমের দরজা খুলে গেল অন্ধকার ঘর থেকে দুটো আবছায়া মূর্তি দরজার ফ্রেম চুড়ে দাঁড়াল স্যার আহ ইন্দ্রজিৎ দয়া করে ঘাটটা একটু ঘোরাবেন স্যার বিপদ গভীর ববি তাকে আমল না দিয়ে চিকার দিকে চেয়ে বললে কি করলে বুঝবে যে আমি পুলিশ নই জবাবটা চিকা দিল না কিন্তু জবাবটা এলো ববি রায়ের পিছন থেকে পরিষ্কার ইংরেজিতে আমরা জানি মিস্টার রায় দুজন লোকের একজন খুব ধীর পায়ে বেরোনোর দরজার দিকে সরে গেল অন্যজন চিকার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো দুজনেরই একটা করে হাত পকেটে ববি বিরক্তির চোখে পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকে তাকালেন তারপর হতাশ গলায় বললেন এরা তো তারা নয় যারা আমাকে সিবিস থেকে ফলো করেছিল চিকার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা মৃদু হেসে বলল তাদের পক্ষে হসপিটালের বিছানা ছেড়ে এখানে সে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না মিস্টার রায় দুজনেরই কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর ববি রায় বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন কিন্তু বিষণ্ন গলায় বললেন হুম ওরা নভিস কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা নও না মিস্টার রায় আমরা সম্পূর্ণ পেশাদার উই নো আওয়ার বিজনেস ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে খুব আয়েশ করে বসলেন তারপর বললেন দেন টক বিজনেস চিকা উঠল খুব লীলায়িত ভঙ্গিতে শরীরের সমস্ত উঁচু নিচু জায়গাগুলোকে খেলিয়ে আর মোড়া ভাঙল একটা মিষ্টি হাই তুলে বলল কারো ড্রিঙ্কস চাই কেউ জবাব দিল না শুধু ইন্দ্রজিৎ চাপা গলায় বলল স্যার মাগনা একটু ব্র্যান্ডি মেরে নেব শুনেছি ব্র্যান্ডি খুব বলকারো নার্ভাসনেসও কেটে যায় ব্র্যান্ডিতে না ইন্দ্রজিৎ তোমাকে খুব নর্মাল থাকতে হবে তাহলে একটা সিগারেট ধরাই ওরা ধরাতে দেবে না পকেটে হাট দিলেই গুলি চালাবে ও বাবা তাহলে দরকার কি স্মোকিং আমি চিরতরেই ছেড়ে দিচ্ছি স্যার ববে লোকটার দিকে চেয়েছিল চিকা ববের দিকে অর্থপূর্ণ একটা হাসি আর কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে যেন ভেসে ভেসে শোয়ার ঘরে চলে গেল ক্লিক শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা চিকার পরিত্যক্ত জায়গায় লোকটা বসল তারপর বলল দুখানা হাত এমন ভাবে রাখো যাতে সব সময় দেখা যায় হঠাৎ কোনো মুভমেন্ট করো না বি ভেরি কেয়ারফুল ভি আর নার্ভাস পেপল 
ববি শান্ত স্বরে বললেন জানি আই নো এভরিথিং অফ দিস স্ট্রেট নাও টপ বিজনেস তোমার নাম কি কল মি বস ববি হঠাৎ ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললে শোনো ইন্দ্রজিৎ যতদূর মনে হচ্ছে এরা বাংলা জানে না আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার তাই বলে রাখছি যাই ঘটুক না কেন তোমাকে কিন্তু পালাতেই হবে পালাবো সেই কপাল করে কি এসেছি স্যার দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে খোলা রিভলভার জানি ইন্দ্রজিৎ একটা সময় আসবে যখন দুজনকেই আমি আমার দিকে ডাইভার্ট করতে পারব যদি পারি তাহলে তুমি খুব সামান্য সময় পাবে পালানোর কয়েক সেকেন্ড মাত্র পালিয়ে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবে তারপর মিসেস ভট্টাচারিয়াকে ফোন করবে মিসেস নয় স্যার মিস একই কথা যেটা ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট তা হলো মেসেজটাকে কিল করা কিন্তু কোডটা স্যার আমার নাম নামটাই কোড আর একটা কথা পালাতে পারলে কাল সকালে ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে যেও লুক আফটার মিসেস ভট্টাচারিয়া সিজ ইন ডেঞ্জার বস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার চমৎকার সাহেবি উচ্চারণের ইংরাজিতে বলল নিজেদের মধ্যে কথা বলে লাভ নেই সময় নষ্ট হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ লোকটাকে খুব ভালো করে জরিপ করে নিয়ে মাথা নেড়ে বাংলায় বলল আপনি পারবেন না স্যার লোকটা চেহারা দেখেছেন হাইট ছ ফিট এক ইঞ্চি তো হবেই কাঁধ দুখানা ওয়েট লিফটারের মতো হাত দুখানা বক্সারের পেটে কোনো চর্বি নেই তার চোখ খারাপ ওর চোখ দুখানা ইন্দ্রজিৎ চোখের দিকে তাকাও পাক্কা খুনির চোখ দুজনেরই স্যার দরজার কাছে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকেও একবার দেখুন দুজনকেই দেখা হয়ে গেছে চুপ করো বস ঢুক উঁচকে পর্যাক্রমে দুজনকে দেখে নিচ্ছিল তারপর ববির দিকে চেয়ে বলল প্রথমে তুমি ওঠো দেয়ালের কাছে চলে যাও দু হাত ওপরে তুলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও ববি বাধ্য ছেলের মতো উঠলেন এবং নির্দেশ মতো দাঁড়ালেন বস তার স্যাঙাতের দিকে চেয়ে বলল ফ্রেসখেন দ্বিতীয় লোকটা অত্যন্ত দক্ষ অভ্যস্ত হাতে ববির পকেটটা হাতড়ে দেখল তেমন কিছুই নেই তোমার লিলিপুট পিস্তালটা কোথায় হোটেলে ফেলে এসেছি বস একটু চুপ করে বলল ঠিক আছে বসো ওই দ্বিতীয় লোকটিকে আমার সঙ্গী বস এবার ইন্দ্রজিৎকে অনুরূপ নির্দেশ দিল তার কাছে অবশ্য একটা পকেট নাইফ পাওয়া গেল একটা রাবার হোসের টুকরো দ্বিতীয়টা মানুষকে ছোটখাটো আঘাত করার পক্ষে চমৎকার মাথায় মারলে যে কেউ কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখবে বস ববি রায়ের দিকে চেয়ে বলল এবার কাজের কথা মিস্টার রায় আমরা কোডটা চাই কিসের কোড বস হাসল তুমি শান্তি চাও না যুদ্ধ চাও স্বাধীনতা চাই আমাদের ছেড়ে দাও কথায় কথা বাড়ে তুমিও অ্যামেচার নাও মিস্টার রায় তোমার অতীত নিয়ে আমরা অনেক রিসার্চ করেছি ইলেকট্রনিক্স এ তুমি বিশ্বের পয়লা দশ জনের মধ্যে একজন তুমি যে কোনো রাডারকে ইলেকট্রনিক তন্তু জাল দিয়ে আচ্ছন্ন করে আর অকেজ করে দিতে পারো তুমি যে কোনো সুপার কম্পিউটারের মাইক্রোচিপ বানাবার ক্ষমতা রাখো তার চেয়েও বড় কথা তুমি যে ক্রাইটন যন্ত্র বানানোর ক্ষমতা রাখো তা হাজার মাইলের মধ্যে যে কোনো পরমাণু বোমাকে তার নিজের বেসেই বিস্ফারিত করতে পারে তুমি অতিশয় বিপজ্জনক লোক মিস্টার রায় ববি রায় একবার ঘাটটা বাঁকিয়ে বললেন আমি একটা বেসরকারি মাল্টিন্যাশনালের সামান্য কর্মচারী মাত্র ইলেকট্রনিক্সে আমার কিছু হাতজস আছে ঠিকই কিন্তু তুমি যা জেনেছ তা হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি এক সময় আমি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে অনেক খেলা খেলেছি বটে কিন্তু এখন কেবল মাত্র চাকরি করি চাকরির বাইরে কিচ্ছু নয় চাকরিটা তোমার ক্যামোফ্লেজ মিস্টার রায় আমরা সব জানি তোমরা আসলে কারা আমরা ছুটে গেলে তোমার শত্রু খুশি থাকলে তোমার বন্ধু যুদ্ধ চাও না শান্তি চাও তোমরা কি ভারতীয় মাফিয়া বলতে পারো তোমাদের বসকে জেনে লাভ কি আমাদের বস অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তুমি তার টিকিরও নাগাল পাবে না তুমি কি আজে বাজে কথা বলে সময় কাটাতে চাইছো লাভ নেই আমরা তোমাদের দুজনকে অজ্ঞান করে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব আমাদের ডেরা খুব ভালো জায়গায় নয় মিস্টার রায় সেখানে একটা টর্চারিং চেম্বারও আছে থাকাই স্বাভাবিক কোডটা বললে কি আমরা মুক্তি পাব আমরা অত বোকা নই কোডটা বলার পর আমরা কলকাতায় আমাদের এজেন্টকে জানাবো সে কোডটা ফিড করবে এবং কম্পিউটারের মেসেজ নিয়ে ভেরিফাই করবে 
এই কাজে সময় লাগে মিস্টার রায় ততদিন তুমি আর তোমার বন্ধু আমাদের মহামান্য অতিথি এই ফ্ল্যাটেই কি আমরা থাকব না না তোমাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে ভালো ব্যবস্থা কি বাথরুম পরিষ্কার ঘরে কার্পেট এবং টিভি আছে তো রাধুনি কেমন আমার এই বন্ধু খুব পেটুক কিন্তু লোকটা হাত ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল তুমি বড্ড বেশি কসময় নিচ্ছ মিস্টার রায় আমরা তোমাকে আর সময় দিতে পারবো না ববি রায় চাপার স্বরে বললেন ইন্দ্রজিৎ তৈরি হও বস উঠে দাঁড়ালো আর সঙ্গে সঙ্গে ববি রায় বসা অবস্থা থেকে হঠাৎ মেঝে গড়িয়ে পড়লেন সোফা ও সেন্টার টেবিলের মাঝখানে সংকীর্ণ পরিসরে ইন্দ্রজিৎ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল কারণ জীবনে আর কখনো কোনো লোককে এসে ডাঙায় সাঁতার কাটতে দেখেনি আর কি নিখুঁত স্ট্রোক আর গতি ববি রায় যে ডাঙায় এমন অসাধারণ সাঁতার দিতে পারেন কে জানত কার্পেটের ওপর পড়েই তিনি চোখের পলকে মেঝের অনেকটা পেরিয়ে গিয়ে বসের গোড়ালিতে কি একটা কারুকাজ করলেন বস চেঁচিয়ে উঠে এক পায়ে লাফাতে লাগলো দরজার পাহারাদার নাঙ্গা পিস্তল হাতে ছুটে আসতেই উত্তেজিত ইন্দ্রজিৎ এক লাফে দরজায় পালাতে সে সত্যিই ওস্তাদ দরজাটা খুলে বেরিয়ে যেতে তার কি এক ন্যানো সেকেন্ডও লেগেছে আলোর গতিবেগকেও কি হার মানায়নি ববিরায় যদি ডাঙায় সাঁতার কাটতে পারেন তো ইন্দ্রজিৎ ও পারে সিঁড়িতে স্কি করতে বাস্তবিক সাততলা উঁচু থেকে অতগুলো সিঁড়ি সে একজন সুদক্ষ স্কিবাজের মতোই পেরিয়ে এলো এক তলায় নেমে সে বোকার মতো তাড়াগুলো করলো না এসব বাড়িতে দারোয়ানরা সারা রাত চৌকি দেয় সুতরাং সে খুব শান্তভাবে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এলো রাস্তায় সে জানে ববি এতক্ষণে খুন হয়ে গেছেন তবে খুন হওয়ার আগে খুনিদের বিস্তর নাকাল করেছেন নিশ্চিত বহু ঝামেলাবাজ লোক কিন্তু ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিতের হঠাৎ মনে হলো ববি যদি কোর্টটা ওদের না বলে থাকেন তাহলে হয়তো এখনই খুন হবেন না পরে হবেন যাই হোক আপাতত খুনিরা ইন্দ্রজিতের পিছু নেয়নি দেখাই যাচ্ছে কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেবে ইন্দ্রজিৎ একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা হোটেলে পৌঁছে যেতে তার বিশেষ সময় লাগবে না তারপর আধ ঘন্টার মধ্যেই পেয়ে গেল কলকাতার লাইন লিনার ঘরে টেলিফোন বাজার নির্ভুল শব্দ হচ্ছে তিনবার বাজতেই উপাস থেকে মেয়েলি গলা বলে উঠল হ্যালো মিস ভট্টাচার্য হ্যাঁ কে বলছেন আমি ববি রায়ের এক বন্ধু বলছি বন্ধু কি ব্যাপার বলুন তো ব্যাপার ভালো নয় মিস ভট্টাচার্য ওর কি কিছু হয়েছে উনি গভীর বিপদে পড়েছেন মারা গেছেন কি দৃশ্যটা আমি চোখে দেখে আসিনি তবে বিশেষ বাকিও নেই উনি আপনাকে একটা খবর দিতে বললেন কোডটা হলো ববি রায় মেসেজটা এক্ষুনি কিল করা দরকার পারবেন আপনার নামটা কি বলুন তো আমার নাম আসল নাম না ছদ্মনাম জানতে চান আসল নামটা এখন বলা যাবে না মিস ভট্টাচার্য তবে ছদ্মনামটা হলো দাঁড়ান একটু ভেবে বলি আমার ছন্দ নামটা হলো মহেন্দ্র সিং আপনারা দুজনেই কি জোকার গলাটা চেনা লাগছে কেন বলুন তো টেলিফোনে তো সকলের গলায় এক রকম লাগে মোটেই না চাকি ববি রায়ের সঙ্গে কি আপনারা দেখা হবে ভগবান জানেন কারা ওকে মারার চেষ্টা করছে জানি না তবে আপনিও সাবধানে থাকবেন আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন মিস ভট্টাচার্য ববি রায় অত্যন্ত খারাপ লোক জেনে শুনে একজন মহিলাকে এরকম বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কাপুরুষের কাজ দেখা হলে ববি রায়কেও কথাটা বলবেন হি ইজ আ কাওয়ার্ড বলবো ম্যাডাম কিন্তু কোডটার কি হবে মেসেজটা যে ক্লিক করা দরকার ববি রায় কি কথা বলবেন যে আফটার এ লং ওয়াইল্ড গুজ শেষ কোডটা আমি ভেবে বার করি ওই মেগালোম্যানি একটা যে নিজের নামটাকাই কোড হিসাবে ব্যবহার করতে চাইবে এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল আপনি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী ওকে এই কথাটাও বলে দেবেন যে মেসেজটা আর বিকেলেই আমি ক্লিক করে দিয়েছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম এর জন্য ববি রায় নরকে বসেও আপনাকে আশীর্বাদ করবেন ওর আশীর্বাদের আমার দরকার নেই লেট হিম গো টু হেল হি ইজ গোয়িং ম্যাডাম এতক্ষণে লিনা সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল আজ তার ঘুম আসেনি চোখের পাতা সে এক করতে পারছে না বিছানায় শোয়ার পর থেকেই মাঝরাতের এই ভুতুরে টেলিফোনে ঘুমের সামান্য রিসটাও কেটে গেল উঠে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো ঠান্ডা বাতাসের হিলিবিলি অনুভব করলো শরীরে অনেকক্ষণ ববি রায় কি তাহলে মারাই গেছেন সত্যি কেউ মরলে তার কি দুঃখ পাওয়া উচিত নয় যাই হোক লোকটা তার কোনো ক্ষতি তো করেনি একটু আধটু অপমান করেছে মাত্র তার জন্য কি লোকটার মৃত্যুতে নির্বিকার থাকা সম্ভব কম্পিউটারের রহস্যময় মেসেজটার কথা ভাবছিল লিনা কোথায় সেই বম্বে রোড কোথায় কোন ধ্যাদ্দারা গোবিন্দপুরের নীলমঞ্জিল কার দায় পড়েছে সেখানে যাওয়ার 
নীনা দেখছিল রাস্তায় কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে রোজই থাকে গ্যারাজের অভাবে কত লোক রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখে কিন্তু হঠাৎ লিনার মনে হলো একটা গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে একটা সিগারেটের আগুন ধিয়ে উঠল লিনার শরীর শিউরে উঠল হঠাৎ শেষ রাতে লিনার ঘুম হলো বটে কিন্তু সেই ঘুম দুঃস্বপ্নে ভরা যন্ত্রণায় আকীর্ণ বহুবার চটকা ভেঙে চমকে জেগে গেল সে আবার অস্বস্তিকর তন্দ্রা এলো শেষ অবধি পাঁচটার সময় বিছানা ছাড়ল সে কিছুক্ষণ আসন আর খালি হাতের ব্যায়াম করল কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করলো শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে তবু চন্মনে হলো না সে মনটা কেন যেন ভীষণ ভার আজ নড়তে ইচ্ছে করছে না খুব কড়া কালো কফি খেল সে দুকাপ গরমের জিপ পুড়ে গেল কিন্তু কফির কোনো শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারল না সে একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়ে চটি গলিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফটকের কাছে এলো কাল রাতে যে গাড়িটাকে দেখা গিয়েছিল সেটা যে কোনটা তা দিনের আলোয় চিনতে পারল না ছোট গাড়ি সম্ভবত ফিয়েট এর বেশি আর কিছুই আন্দাজ করা যায় না বারান্দা থেকে অবশ্য লিনার মনে হলো সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে মধ্যরাতে কত লোক কত কাজে বেরোয় সেরকমই কিছু হবে হয়তো মহেন্দ্র সিং নামক জোকারটি অবশ্য তাকে সাবধান করে দিয়েছিল সেরকম সতর্ক বাণী কি ববি রায় কিছু কম উচ্চারণ করেছে ববি রায় এই চারটি অক্ষর ভাবতে আজ ভারী কষ্ট হল লিনার যেসব পুরুষেরা মেয়েদের দাবিয়ে চলে যাদের পৌরুষের অহংকার হিমালয় প্রমাণ যারা অতিশয় এক দেশদর্শী সেই সব পুরুষ সভেনেসদের একজন হলেন ববি রায় তবু লোকটাকে যদি সত্যিই কেউ খুন করে থাকে তবে আরো অনেক রাত্রি ধরেই লিনা ঘুমোতে পারবে না বারবার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙবে বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছিল না লিনার আজ সে সময় হবার অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে বলে তৈরি হয়ে নিল আজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে বহুকাল বাদে তার মা বলল লিনা ডিয়ার তোমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে কেন বেশি ডায়েটিং করছো নাকি এ কথা শুনে লিনা ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করল যা হোক তার মা তাহলে তাকে লক্ষ্য করেছে তবে খুশি হল না লিনা বলল থ্যাংক ইউ ফর টেলিং তাদের বাড়িতে বাঁধানো বঙ্কিম বাঁধানো রবীন্দ্রনাথ বাঁধানো শরৎচন্দ্র আছে তবু তাদের পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নেই এ বাড়িতে কারো অসুখ হলে সেবা করতে নার্স আসে বা নার্সিং হোমে যেতে হয় কারো কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা বা সংকট দেখা দিলে তা শোনবার মতো সময় কারো নেই সবাই এত স্বাধীন ও সম্পর্কহীন যে লিনার মনে হয় সে মরে গেলেও হে বাড়ির কেউ কাঁদবে কিনা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেওয়ার আগে লিনা খানিক্ষণ চুপ করে বসে রইল ববি রায় চারটে অক্ষর আবার মনে এ বিষাদ এনে দিল আজ গাড়িটার জটিল প্যানেলের দিকে আনমনে চেয়ে রইল লিনা বোধহয় বোয়িং সেভেন সিক্স সেভেনের প্যানেলও এই রকমই এত যন্ত্রপাতি এত বেশি গ্যাজেটস একটা মোটর গাড়িতে যে কি দরকার গব গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা কোনোদিন খোলে নি লিনা কি আছে ওটার মধ্যে লিনা অলস হাতে খোলার চেষ্টা করল খুলল না ওপর একটা লাল বোতাম রয়েছে সেটাই চাপ দিল লিনা তবু খুলল না চিন্তিত ভাবে একটু চেয়ে রইল সে এই বুদ্ধিমান গাড়িটার সঙ্গে তার একটা সখ্য গড়ে উঠেছে ঠিকই যদিও গাড়িটা পুরুষের গলায় কথা বলে তবু প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জকে মহিলা ভাবতেই ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছে লিনাকে এই গাড়িটা সুতরাং মেয়েই এই সখীর সব রহস্য লিনা ভেদ করেনি বটে কিন্তু আজ এই গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা তাকে টানল ববি রায় কি একবার বলেছিলেন যে ওর মধ্যে একটা রিভলভার বা পিস্তাল আছে ঠিক মনে পড়ল না একটু নিচু হয়ে প্যানেলের তলাটা দেখল লিনা নানান রঙের নানান রকম সুইচ গোটাচারে খাতলের মতো বস্তু কোনটা টানলে বা টিপলে কোনো বিপত্তি ঘটে কে জানে লিনা গ্লাভস কম্পার্টমেন্টের তলায় সুইচের মতো একটা জিনিস চেপে ধরল আঙুল দিয়ে প্রথমটাই কিছুই ঘটল না তারপরে হঠাৎ শ্বাস ফেলার মতো একটা শব্দ হয়ে আস্তে করে ঢাকনাটা খুলে গেল ছোট্ট একটা বাক্সের মতো ফোকর ভিতরে মৃদু একটা আলো জ্বলছে লিনা উঁকি দিয়ে দেখল ভিতরে একটা প্লাস্টিকের ম্যাটের ওপর ঠান্ডা একটা সুন্দর পিস্তাল শুয়ে আছে পাশে একটা প্যাকেট গোছের জিনিস লিনা পিস্তাল বন্দুক ভালোই চেনে তার বাবার আছে মায়ের আছে দাদার আছে একসময় লিনা নিজেও শুটিং প্র্যাকটিস করেছে কিছুকাল হাত বাড়িয়ে পিস্তালটা সে বের করে আনল বেশ ভারী বত্রিশ বোরের পিস্তাল ক্লিপের ভিতর দিয়ে গুলির ক্লিপ লোড করতে হয় দুটো অতিরিক্ত ক্লিপও রয়েছে ভিতরে 
প্যাকেটের মধ্যে লিনা সে দুটো বের করে এনে দেখল আর দেখতে পেয়ে গেল একটা চিরকুট একটা প্যাকেটের মধ্যে সযত্নে ভাঁজ করে রাখা চিরকুটটা সামান্য কাঁপা হাতে খুলল লিনা ববি রায়ের হাতে লেখা অতিশয় জঘন্য পাঠোদ্ধার করাই মুশকিল ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন সাধারণত এরকম অবৈধ ভাবে লেখা হয়ে থাকে যা কম্পাউন্ডার ছাড়া আর কেউ বোঝে না লিনা অতি কষ্টে প্রথম বাক্যটা পড়ল এবং তার গা রিরি করে উঠল লেখা মিসেস ভট্টাচার্য ইফ ইউ আর নট অ্যান ইডিয়ট অ্যাজ আই হ্যাভ অ্যান্টিসিপেটেড দেন ইউ উইল ফাইন্ড দিস নোট উইদাউট মাচ ট্রাভেল রাগের চোটে চিরকুটটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল লিনা তারপরে মনে পড়ল ববি বোধ হয় বেঁচে নেই যদি লোকটা মরেই গিয়ে থাকে তবে খামোখ আর রাগ করার মানে হয় না লিনা চিরকুটটা তার ব্যাগে পড়ল পিস্তাল এবং গুলির ক্যাপ আবার যথাস্থানে রেখে দিল তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল অফিসে পৌঁছে লিনা আগে সমস্ত মেসেজগুলো চেক করল কয়েকটা চিঠিপত্র ফাইল করল কিছুক্ষণ টাইপ করতে হলো কয়েকটা ফোনের জবাব দিল তারপর ববির ঘরে ঢুকে দরজা লক করে দিল সে চিরকুটটা বের করে আলোর নিচে ধরল সে অনেকক্ষণ সময় লাগলো বটে কিন্তু ধীরে ধীরে সে চিরকুটটার পাঠোদ্ধার করতে পারল ইংরেজিতে প্রথম বাক্যটার পরে লেখা আপনি যদি কোডটা পেয়ে থাকেন তবে লিন মঞ্জিলের কথা জেনে গেছেন যদি না পেয়ে থাকেন তবে ধরে নিতে হবে আমার বরাত খারাপ আর আমার বরাত যদি ততদূর ভালো হয়েই থাকে অর্থাৎ আপনি যদি নিতান্তই আকস্মিকভাবেই কোডটা আবিষ্কার করে ফেলে থাকেন তবে বাকি কাজটাও দয়া করে করবেন মনে রাখবেন অপারেশন নীলমঞ্জিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরও মনে রাখবেন মোটেই আর কি করছি না আমার মৃত্যুর পর আপনার বিপদ বেড়ে যাবে যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার ওপরেই ওদের নজর থাকবে বেশি কিন্তু আমার মৃত্যুর পর ঈশ্বর আপনার সহায় হন আপনার মস্তিষ্ক যথেষ্ট উন্নত মানের নয় জানি তবু নীল মঞ্জিলের জন্য আপনাকে বেছে নেওয়া ছাড়া আমার বিকল্প ছিল না আপনি নির্বোধ বটে কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আবার ভীতুও হয়ে থাকেন তবে ববিরায়ের আর কি করার থাকতে পারে এই নোটটা অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলবেন লিনা চিরকুটটা পোড়ালো বটে কিন্তু তার আগে রাগে আক্রোশে সেটাকে ছেড়ে কুচি কুচি করলো মস্ত ছাইদানের ভিতর সেগুলোকে রেখে একজন বিয়ারার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে তাতে আগুন দিল আর বিড়বির করে বললো গো টু হেল গো টু হেল আই হেট ইউ আই হেট ইউ আই হেট ইউ কিন্তু রাগ জিনিসটা বহুক্ষণ পুষে রাখা যায় না তা এক সময় প্রশমিত হয় এবং অবসাদ আসে নিজের চৌকুপি ঘরটায় চুপচাপ বসে লিনা রাতের অনিদ্রা রাগের পরবর্তী অবসাদে ঝিম হয়ে বসে রইল নীল মঞ্জিলের জন্য ওই হামবাগটা তাকেই বেছে নিয়েছে ইস কি আম্বা উনি বললেই লিনাকে সবকিছু করতে হবে নাকি লিনা কি ওর কৃতদাস সে দশটা পাঁচটা চাকরি করে বটে কিন্তু তার বেশি কিছু নয় রোজকার মতোই দোলন এলো বিকেল পাঁচটায় লিনা নেমে এলো নিচে দুজন গাড়িতে চেপে বসল লিনা আজও তুমি ভীষণ গম্ভীর গম্ভীর থাকার কারণ ঘটেছে দোলন ঘটেছে নয় ঘটে আছে তোমার গাম্ভীর্যটা প্রায় পারমানেন্ট হয়ে গেছে আজকাল তোমার কাছে আসতে তাই ভয়ও করে তাই বুঝি ঠিক আছে চাকরিটাকে ছেড়ে দিই তখন দেখবে আমি কেমন হাসি খুশি চাকরির জন্যই তুমি গম্ভীর এই যে শুনলাম তোমার রকচটা বস এখন কলকাতায় নেই নেই কিন্তু না থেকেও আছে ইনফ্যাক্ট আমার বস হয়তো এখনই হলোকেই নেই দোলন একটু চমকে উঠে বলল বলো কি খবরটা এখনো অথেন্টিক নয় পুরো খবর তাহলে কি হবে লিনা কি করে বলবো তোমার চাকরিও কি যাবে তা কেন আমি কি ববি রায় চাকরি করি আমি কোম্পানির এমপ্লয় পুরনো বসের জায়গায় নতুন একজন আসবে তাহলে তুমি গম্ভীর কেন ববি রায় তো তোমাকে খুব অপমান করতেন শুনি সে বিদে হয়ে থাকলে তো ভালোই চুপ করো তো বুদ্ধু গাড়ি চালাতে চালাতে বেশি কথা বলতে নেই তা বটে লিনার চোখ জ্বালা করছিল বুকটাও এখনো ভার নকল তারি গোবছে এত খারাপ জিনিস তার জানা ছিল না ইন্দ্রজিতের আঠা যত শুকোচ্ছে তত টেনে ধরছে মুখের চামড়া চুল করছে ভীষণ তাছাড়া এইসব দাড়ি গোফের মেটেরিয়াল নিশ্চয়ই ভালো নয় বিশ্রি বোটকা গন্ধ আসছে দুর্গাচরণ বলছিল এইসব দাঁড়ি গোপ সংগ্রহ করা হয় মৃতদেহের দাঁড়ি গোফ থেকে দুর্গাচরণটা মহাফক্কর গোফের একটা চুল নাকে বারবার ঢুকে যাচ্ছে কয়েকবার হ্যাচ্চ হয়েছে ইন্দ্রজিতের 
পাগড়িটা মাথায় এঁটে দিয়ে দুর্গাচরণ বলেছিল সোনবুদ্ধ কোন শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়িতে উঠবি না তোর ছদ্মবেশ শিখদের মতো হলেও তুই তো ওদের ভাষা জানিস না বিপদে পড়ে যাবি খুবই সময়োচিত উপদেশ সন্দেহ নেই কিন্তু কপাল খারাপ হলে আর কি করা যাবে গোটা পাঁচেক ট্যাক্সি ট্রাই করার পর যেটা তার নির্দেশ মতো যদৃচ্ছ যেতে রাজি হলো সেই ড্রাইভারটি শিখ বেশ বুড়ো মানুষ সাদা ধপধপে দাড়ি সাদা পাগড়ি চোখে চশমা পাঞ্জাবি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলো কোথায় যাবে ইন্দ্রজিৎ ইংরেজিতে বলল লং ট্যুর ম্যানি প্লেসেস ড্রাইভার কথাটা ভালো বুঝল না শুধু বলল অংরেজি এরপর আর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেনি বুড়ো তবে সারাক্ষণ রেয়ার ভিউ মেরার দিয়ে সন্দেহাকুল চোখে তার দিকে নজর রাখছিল লিনার অফিসের সামনে বেলা সাড়ে চারটে থেকে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ইন্দ্রজিৎ সেই ফাঁকে বুড়ো স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিল খানি বাঁচোয়া ইন্দ্রজিৎ একবার ভাবল ববি যদি মরে গিয়েই থাকেন তাহলে আর এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার কি তারপর ভাবল ববি রায় তাকে এই কাজের জন্য কাঁড়িখানে টাকা দিয়েছেন গত ছ মাস ধরে ওই লোকটার দৌলতেই সে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে মরে গিয়ে থাকলেও লোকটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাটা তার উচিত হবে না পাঁচটার পর লিনা গাড়ি নিয়ে বেরোতেই ইন্দ্রজিৎ বুড়োকে জাগিয়ে দিয়ে বলল ফলো দ্যাট কার বুড়ো অবাক হয়ে বলল কেন বুড়ো বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে গাড়ি ছাড়ল আপন মনেই বক বক করতে লাগলো ইন্দ্রজিৎ যতটুকু বুঝল বুড়ো বলছে অন্য ছোকরার সঙ্গে ছোকরির মহাব্বত আছে তো তোমার কি বাপু দুনিয়াতে কি ছোকরির অভাব আর ও গাড়িওয়ালি ছোকরি তোমাকে পাত্তা দেবেই বা কেন ইন্দ্রজিতের কান লাল হয়ে গেল কলকাতা শহরে কোনো গাড়ির পিছুনে আজ কি ঝামেলার কাজ তা আর বলার নয় জ্যামে গাড়ি আটকাচ্ছে ঠেলা গাড়ি রিক্সা উজবুক মানুষ এসে ক্ষণে ক্ষণে গতি ব্যাহত করছে বুড়োটা তেমন গা করছে না সব মিলিয়ে একটা কেলো তদুপরি লিনার গাড়িটা অতিশয় মসৃণ দ্রুতগতির গাড়ি তবু শেষ পর্যন্ত লেগে রইল ইন্দ্রজিৎ গং ওরা গঙ্গার ঘাটে নেমে ঘাসের ওপর বসল ইন্দ্রজিতের ইচ্ছে ছিল ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার মধ্যে বসে থেকে ওদের নজর রাখে কিন্তু বুড়োটা এরকম অনিশ্চয় সাওয়ারির হাতে আত্মসমর্পণ করতে নারাজ রীতিমতো খিঁচিয়ে উঠে বলল ভাড়া মিটিয়ে দাও তারপর ছোকরির পিছা করো আমি বাহাত্তরের বুড়ো এসব চ্যাংড়ামির মধ্যে নেই অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে ইন্দ্রজিৎ গাড়লের মতো নেমে পড়ল ববি রায় তার ওপর লিনার রক্ষণাবেক্ষণের ভার শুধু দেননি এমন কথাও বলেছেন যে সে ইচ্ছে করলে লিনার সঙ্গে প্রেম করতে পারে মেয়েটা দেখতে আগুন কিন্তু বাধা হলো ওই ছোকরাটা নিতান্তই অনুপযুক্ত সঙ্গী কিন্তু মেয়েরা যখন একবার কাউকে পছন্দ করে বসে তখন তাদের গু হয় সাংঘাতিক একটু দূরত্ব রেখে ইন্দ্রজিৎ খাসের ওপর বসল তার পরনে সুট বসতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার ওপর ঠান্ডা ঘাসে একটু ভেজা ভেজা ভাব অন্ধকার নামছে কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে এই ওয়েদারে গঙ্গার ঘাটে প্রেমিক প্রেমিকাদের মতো উন্মত্তরা ছাড়া আর কে বসে থাকবে ইন্দ্রজিতের যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে আজ ভোরবেলায় প্রেম ধরতে সেই রাত থাকতে উঠতে হয়েছে কলকাতায় পৌঁছতে যথেষ্ট বেলা হয়েছে প্লেন লেট করায় কুয়াশা ছিল বলে সময় মতো প্লেন নামতে পারেনি ফলে এখন ইন্দ্রজিতের একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে লোকটাকে দেখে চলি না দেখেছি কি মতলব বলো তো বুঝতে পারছি না তবে ওর দিকে তাকিও না লোকটা কি বিপজ্জনক হতে পারে তুমি বসু আমি আসছি হয় যাচ্ছ লিনা গাড়ি থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসছি লিনা দ্রুত পায়ে গাড় গিয়ে গাড়িতে উঠল তারপর গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট খুলে পিস্তালটা বের করে আনলো আঁচুলে ঢাকা দিয়ে পিস্তালটা নিয়ে এসে দোলনের পাশে বসে পড়ে বলল এবার তোমাকে একটা কাজ করতে হবে কি কাজ লোকটাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো এখানে কি করছে তার মানে যাও না ভয় নেই আমার কাছে পিস্তল আছে পিস্তল বলে হা করে চেয়ে রইল দোলন ঠিক এই সময় একজন লম্বা ভদ্র চেহারার তরুণ কোথা থেকে এসে গেল রিনার দিকে তাকিয়ে বলল এনি ট্রাভেল ম্যাডাম আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ ববি রায় জানেন কখন ঠিক পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয় ইন্দ্রজিৎকে পালানোর সময় দেবার জন্য যে ডাইভারশনের দরকার ছিল তার চেয়ে অনেকটা বেশি হয়ে গেল বসের গোড়ালিতে হাতের কানা দিয়ে যে ক্যারাটের চপ বসিয়েছিলেন ববি রায় তাতে যে লোকটার পায়ের হাড় ভেঙে যাবে তাকে জানত 
বস যখন জানতবু একটা চিৎকার করতে করতে সারা ঘর এক পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই সময় তার বুদ্ধ অ্যাসিস্ট্যান্ট খুবই বসংবদ পায় এগিয়ে এলো হয়তো বা বসের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ববি রায়কে ছেড়ে ফেলবার সদিচ্ছা নিয়েই হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও তা চালানো বারণ বলে লোকটা রিভলভারটা উল্টে দিয়ে বাঁট দিয়ে মারল মাথায় লাগলে ববি রায়ের খুলি চৌচির হতো কিন্তু ববি কার্পেটে শোয়া অবস্থাতেই লোকটার হাতে অনায়াসি লাথি চালিয়ে রিভলভারটা উড়িয়ে দিলেন তারপর উঠে দাঁড়ালেন ভারতীয় গুন্ডারা আজ অব্দি সত্যিকারের পেশাদার হল না শুধু মোটা দাগের কাজ ছাড়া তারা কিছুই জানে না বসের এই সহকারীটি আর এদিকে ববির দেরা গায়ে যথেষ্ট পেশি এবং মোটা হাড়ের সমাবেশ রীতিমতো ভীতি উৎপাদক চেহারা ঘুষি টুসি নিশ্চয়ই ভালো চালায় ববি পরপর তার তিনটে ঘুষি কাটিয়ে দিলেন শুধুমাত্র মাথাটা এদিক সেদিক চটপট সরিয়ে যে কোনো শিক্ষিত মুষ্টিযোদ্ধাই জানে যে প্রতিপক্ষের ঘুষি কাটাতে হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ সময় চোখের পলকের পরপর তিনটে ঘুষি হাওয়ায় ভেসে যাওয়ায় লোকটা এমন বেসামাল ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল যে ববি তাকে উল্টে মায়া ভরে মাত্র একটা ঘুষি মারলেন লোকটা পাহাড় ভাঙার শব্দ করে মেঝে কাঁপিয়ে চেয়ার টেবিল নিয়ে মেঝে গড়িয়ে পড়ল আর তখন বস নিজের গোড়ালি চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে অবিশ্বাসের চোখে ববিকে দেখছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে ববি রায় বুঝলেন তিনি জয়ী তবু নিজের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন এটা যা ঘটল তা অনেকটা যাত্রা থিয়েটারের মতো ব্যাপার তার প্রতিপক্ষ ভালোই জানে যে সাতঘাটের জল খাওয়া ববি রায়কে মাত্র দুটো গুন্ডা দিয়ে ঢিট করা যাবে না সুতরাং রিইনফোর্সমেন্ট তারা রাখবেই কিন্তু তারা কোথায় উৎপেতে আছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না ববি বসের দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললেন এ খেলার একটা নিয়ম আছে বস কি নিয়ম আমি তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যেতে পারি না তুমি সচেতন অবস্থায় থাকলে টেলিফোনে সাহায্য চাইতে পারো বা আমার পিছনে লোক লাগাতে পারো এ খেলার নিয়ম হচ্ছে হয় প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলো না হয়তো অজ্ঞান করে দাও লোকটা অতিশয় কাতর মুখ করে বলল আমার নড়বার সাধ্যও নেই গড়ালি ভেঙে গেছে ববি একটা রিভলভার তুলে নিলেন বললেন তবু নিয়ম মাথার পিছনে ছোট্ট একটা চাঁটি তারপর তুমি অনেকক্ষণ ঘুমোবে না প্লিজ ববি মৃদু একটু হাসলেন নিয়ম মানে না এই কেমন খেলোয়াড় মাথার খুলিতে মারা একটা আর্ট অপটিমামের একটু বেশি হলেই কংক্যাশন মারতে হয় ওজন করে খুব মেপে খুব সাবধানে বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে দেখছিল লক্ষ্য করছিল ববির সমস্ত নড়াচড়া মৃদু স্বরে সে হঠাৎ বলল লাভ নেই মিস্টার রায় আমাকে মারলেও আমাদের জাল কেটে বেরোনো অসম্ভব ববি অত্যন্ত সমজদারের মতো মাথা নেড়ে বললেন আমি জানি শুধু জানি না তোমরা কিসের কোড আমার কাছ থেকে চাও বস অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে উঠে একটা সোফায় বসল তারপর বলল আমেরিকা থেকে তুমি একটা যন্ত্র চুরি করে এনেছিলে ববি রায় অবাক হয়ে বললেন কিসের যন্ত্র ক্রাইটন ববি মাথা নাড়লেন খবরটা ভুল বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে নিরীক্ষণ করে বলল খবরটা ভুল ঠিকই তুমি যন্ত্রটা চুরি করনি কিন্তু তার নো হাও জেনে নিয়েছিলেন ববি উদাস গলায় জিজ্ঞেস করলেন ক্রাইটনের মতো সফিস্টিকেটেড জিনিস তৈরি করতে কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগে জানো আর কতজন হাইলি কোয়ালিফায়েড লোক বস মাথা নাড়ল আমি বিজ্ঞানের লোক নই জানি বিজ্ঞানের লোকেরা ওরকম বোকার মতো কথা বলে না কিন্তু তোমার কাছে আলট্রাসনিক ক্রাইটন আছে তা আমরা ঠিকই জানি ভুল জানো ভারতবর্ষে এমন কোনো কারখানা নেই যেখানে ক্রাইটন তৈরি করা যায় আর শোনো বোকা ক্রাইটনের বিশেষণ হিসেবে কখনো আলট্রাসনিক কথাটা ব্যবহার করা যায় না বস গনগনে চোখে চেয়ে বলল তুমি কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ না তোমার মতো গাড়লের কতটা বিজ্ঞান জানা তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই তোমার প্রভু বা প্রভুরা বোধ করি তোমার মতোই গাড়ল যদি না তারা আমেরিকান বা ফরাসি হয়ে থাকে সেটা যাই হোক আমরা শুধু জানতে চাই ক্রাইটানটা কোথায় আছে 
প্রথম কথা ক্রাইটার নেই দ্বিতীয় কথা থাকলেও জেনে তোমাদের লাভ নেই বাদরের কাছে টাইপ রাইটার যা তোমাদের কাছে ক্রাইটানো তাই শোনো রায় তোমার সেক্রেটারি মিস ভট্টাচার্য আমাদের নজরবন্দি চব্বিশ ঘন্টা তার উপর নজর রাখা হচ্ছে আমরা একদিন না একদিন তাকে ক্র্যাক করবই ববি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ব্যথিত গলায় বললেন তা কি নজরবন্দি করে কি হবে তোমরা কি ভাবো ববি রায় সামান্য বেতন ভুক তার এক কর্মচারীর কাছে ক্রাইটানের খবর দেবে ববি রায় তার সেক্রেটারিদের তত বিশ্বাস করে না তবু আমরা তাকে ক্র্যাক করবই যদি তোমাকে না পারি ববি এবার ঘড়ি দেখে বললেন তোমাকে অনেক সময় দেয়া হয়েছে আর নয় এবার তোমাকে আমি ঘুম পাড়াবো তারপর আমার কয়েকটা কাজ আছে বস এই সময় উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ববি খুব হিসেব নিকেশ করে তার অপটিমাম শক্তিতে রিভলভারের বাটটা বসিয়ে দিলেন বসের মাথায় বস যথারীতি কাটা কলা গাছের মতো পড়ে গেল মেঝে ববি দ্রুত পকেট সার্চ করলেন কোনো কাগজপত্র নেই তার সাঙাতের পকেটও পরিষ্কার ববি গিয়ে চিকার ঘরের দরজা খুললেন ঘরে কেউ নেই কিন্তু বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসছে ববি ঘরটা ভালো করে দেখলেন কোনো ইন্টিরিয়ার ডেকোরেটারকে দিয়ে সাজানো হয়েছে ছবির মতো ঘর ওয়ার্ড্রোবটা খুলে ববি দেখলেন ভিতরে অন্তত পঁচিশ ত্রিশটা দামি ড্রেস হ্যাঙারে ঝুলছে দরজার ওপরে একটা ডট বোর্ড লক্ষ্য করলেন ববি মাঝখানের বৃত্তে অন্তত পাঁচটা ডট বিঁধে আছে ছিকা যে চমৎকার লক্ষ্যভেদি তাতে সন্দেহ নেই একটা ওয়াইন ক্যাবিনেটে বিদেশি মদের হেলাহি আয়োজন এমনকি এক বোতল রয়্যাল স্যালিউটও অব্দি রয়েছে ববি ওয়াইন ক্যাবিনেটের ঢাকনাটা বন্ধ করলেন আর ঠিক সেই সময়ই বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল ববি চোখ বুঝে ফেললেন একেবারে নগ্ন মেয়ে মানুষ দেখতে তার অ্যালার্জি আছে চিকা গুনগুন করে গান গাইছিল কি গান তা বুঝলেন না ববি বোধহয় কোনো উষ্ণ বিদেশি পপ গান চিকা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল তখন সে ঘরের অতিশয় মৃদু আলোয় ববি রায়কে লক্ষ্য করেনি সুতরাং ববিকেই জানাতে জানান দিতে হল মৃদু স্বরে ববি বললেন পুট অন সামথিং মাই ডিয় চিকা আতঙ্কিত আর্তনাদ করে ঘুরে দাঁড়াল চোখে দুঃস্বপ্নের অবিশ্বাস মুখ হা ববি ফের ইংরেজিতে বললেন যা হোক কিছু একটা পরহে সুন্দরী আমাদের মেলা কথা আছে অনেক কাজ চিকা চোখের পলক একটা রোপ পরে নিল তারপর ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল এটা কি করে সম্ভব তোমার তো এতক্ষণে ববি মৃদু হেসে বললেন বলো থামলে কেন বিষয়টা আস্তে আস্তে মুছে গেল চিকার চোখ থেকে একটু মোদির হাসল সে তারপর গাড়ো স্বরে বলল সুপারম্যান ববি রায় দেখছিলেন মেয়েটা কি দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল তার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল চিকা তার বিছানায় বসে অগোছালো চুল দু হাতে পাঠ করতে করতে বলল আমি জানতাম তুমি ওদের হারিয়ে দিলেও দিতে পারো ওরা কারা চিকা ঠোট উল্টে বলল রাফিয়ান্স তোমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কি চিকা তার রোপটা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে ঈশ্বত উন্মোচিত করে দিয়ে বলল কিছু না এইসব গুন্ডা বদমাইশরা মাঝে মাঝে আমাদের কাজে লাগাই মাত্র তুমি ওদের চেনো চিকা তার বক্ষদেশ এবং পায়ের অনেকখানি অনাবৃত করে বিছানায় আজ শোয়া হয়ে বলল শুধু একজন কে বস বস আসলে কে গ্যাং লিডার বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল বস শাসন করে তুমি যদি ওকে মেরে ফেলে থাকো তাহলে তোমার লা সমুদ্রে ভাসবে আমি অকারণে খুন করি না ওমা ওরা আমার কাছে কি চায় আমি জানি না ওরা একটা কোডের কথা বলছিল আর কিছু নয় চিকা মৃদু হাসল তারপর বলল সুপারম্যান চিকা কি একেবারেই ফেল না তোমার কি একটুও ইচ্ছে করছে না চিকার মধ্যে ডুবে যেতে কিংবা তুমি হোমোসেক্সুয়াল নও তো না চিকা আমি হোমোসেক্সুয়াল নই কিন্তু যে লোকটাকে প্রাণের ভয় কাঁটা হয়ে থাকতে হচ্ছে তার কাছে সুন্দরী মেয়ের শরীর অগ্রাধিকার পায় না আজ রাতে আমার শরীরের অতিথি হয়ে দেখো মৃত্যু ভয় তুচ্ছ মনে হবে চিকা রোগটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খুলে ফেলল ববি চোখ বুঝলেন বললেন ডোন্ট মেক মি হেট ইউ চিকা আমি ন্যাংটো মেয়ে মানুষ দেখতে পারি না চিকা রোগটা আবার গায়ে দিয়ে বলল বুঝেছি তুমি চাও 
পোশাকটা নিজের হাতে খুলতে ঠিক তাই তাহলে খোলো সুপারম্যান বলে চিকাই গিয়েল বাইরের ঘরের দরজাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে গেল এবং একটা দৈত্যাকার যুবক দরজা জুড়ে দাঁড়াল চোখে প্রখর দৃষ্টি মুখখানা লাল টকটকে চিকা চিকা চোখের পলকে ববি রায়ের কাছ থেকে তিন হাত ছিটকে সরে গেল মোট চারজন ঢুকল একে একে নিঃশব্দে ববি রায় নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি জানেন কোন সময় তার হার হয়েছে পরাজয় এই হচ্ছে পরাজয় তবু চারজন সশস্ত্র লোকও ববির যথার্থ প্রতিপক্ষ নয় ইতিপূর্বে সংখ্যাধিক প্রতিপক্ষের হাত থেকে বহুবার তাকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে কিন্তু ববি লক্ষ্য করলেন চিকা তার বিছানার পাশের ছোট্ট বেডসাইড টেবিলের ওপরে রাখা বাক্স থেকে একটা ডট তুলে নিল চিকার হাতটা ওপরে উঠল এবং অতি দ্রুত নিক্ষেপ করল জিনিসটা যে হাতখানাকে ক্ষণিকের জন্য মনে হলো ওয়াসের ছবি ববি দ্রুত ঘুরে গেলেন কিন্তু তবু এড়ানো গেল না ডটের তীক্ষ্ণ মুখ এসে গভীরভাবে গেঁথে গেল বা কাঁদ আর ঘাড়ের সংযোগস্থলে ছিটকে গেল রক্তবিন্দু ববি সামান্য একটা শব্দ করলেন তারপরই মাথায় একটা তীব্র আঘাত চোখ অন্ধকার হয়ে গেল ববি রায় জানেন কখন পরাজয় স্বীকার করতে হয় ওয়ান টু ওয়ান হলে ইন্দ্রজিৎ ভয় খায় না সে লড়তে প্রস্তুত প্রতিপক্ষ যদি একা হয় তবে সে যত বলশালী হোক তার হাত এড়ানো শক্ত নয় বিশেষ করে পালানোর প্রতিভা ইন্দ্রজিতের সত্যি সাংঘাতিক বলশালী লোকেরা ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্য করেছে তেমন জোরে দৌড়তে পারে না কিন্তু ইন্দ্রজিতের বিস্ময় অন্যত্র সে দিব্য গঙ্গার ঘাটে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লীনা ও দোলনকে নজর রাখছিল এবং তাদের সম্ভাব্য বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল ঠিক এই সময় তার মনে হল লীনা আর দোলন ছোকরা অকারণে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে তারপরই লীনা গিয়ে ফস করে গাড়ি থেকে কি একটা নিয়ে এলো আর তারপরই একটা ঢেঙা পালো আনের আবির্ভাব কোনো মানে হয় এর কথা নেই বার্তা নেই ছোকরাটা এসে ইন্দ্রজিতের দামি কোটের কলারটা ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল কবজির কি সাংঘাতিক জোর এর কি হচ্ছে হ্যাঁ ইন্দ্রজিৎ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরই দিল তবে চিঁচি করে ইংরেজিতে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি খুব জোরে একটা নাড়া দিয়ে ছোকরা বলল হাওয়া কাচ্ছ না আর কিছু ডান হাতে পটাং করে একটা চর কষালো ছোকরা আর তাতে চোখে লাল নীল তারা দেখতে লাগলো ইন্দ্রজিৎ ওয়ান টু ওয়ান বটে কিন্তু তার প্রতিপক্ষ যে একাই এতজন তা আগে জানা ছিল না ইন্দ্রজিতের ববিকে সে বহুবার অনুরোধ করেছে দু একটা প্যাঁচ পয়জার শেখানোর জন্য কিন্তু কাজ পাগল লোকটা শেখায়নি ববি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট দুর্দান্ত বক্সারও ছিল এক সময় ছোটখাটো চেহারা হলে মালুম হয় না কত বড় বড় দৈত্য দানবকে কাত করতে পারে কিন্তু ববির কথা মনে হতেই খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল ইন্দ্রজিৎ ছোকরার হাতে ইঁদুর কলে ধরা অবস্থাতেই সে হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে ছোকরার তল পেটে চালিয়ে দিল কাজ হলো চমৎকার ছোকরা তাকে এক মুহূর্তের জন্য আলগা করে দিল ইন্দ্রজিৎ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে লাগলো কিন্তু রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা ট্যাক্সি ঘ্যাস করে এসে সামনে দাঁড়িয়ে গেল কা ভাগরায় হো বেওকুফ ইন্দ্রজিৎ দেখল সেই বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালা সজাতি এক শিখ যুবকের এরকম হেনস্থা দেখে বীরের জাত সর্দারজির ক্ষোভ হয়ে থাকবে সিটের তলা থেকে একটা কৃপান বের করে বুড়ো নেমে এলো বয়স সত্তর হলে কি হয় তেজ যুবকের চেয়েও বেশি কিন্তু ততক্ষণে লীনা দোলন আর যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়েছে ইন্দ্রজিৎ চট করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল বুড়ো সর্দারজি মুক্ত কৃপানটা পাশে রেখে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে বলল পিছা করু হ্যাঁ সর্দারজি তার নিজস্ব ভাষায় যা বলল তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ছুকরির তো বহু তেলেম দেখছি এক ছুকরির পিছনে তিন তিন জন বেওকুফ আর এ গবেট মেয়ে মানুষের মধ্যে আছে এটা কি মাংসের ডেলা ছাড়া আর কি পাও তোমরা এই দার্শনিক সুলভ মন্তব্য সমূহে মাথা নেড়ে হুম হ্যাঁ করে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি বা করার আছে ইন্দ্রজিতের প্রশ্ন হল ছোকরাটা কে হঠাৎ তার আবির্ভাবী বা ঘটল কেন অন্য গাড়িতে লীনা দোলন আর ছেলেটা পাশাপাশি বসে লীনা জিজ্ঞেস করল আপনি কি সাদা পোশাকের পুলিশ আমরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল 
কেন নিয়েছিল তা বলতে পারেন না তবে তবে না তেমন কিছু নয় আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি ম্যাডাম পুলিশকে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না ঠিকই কিন্তু পুলিশ কতটা হেল্পফুল তা তো তারা আর জানে না লীনা অমায় খেসে বলল বোধ হয় লোকটা আমার প্রেমে পড়েছে চৌরঙ্গিতে ছেলেটা নেমে গেল লীনা আজ রাত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছিল প্রথম কথা নীলমঞ্জিল বলে আর একটা বিপজ্জনক কানামাচি খেলায় সে নামবে কিনা নামলেও তার ভূমিকা কি হবে দ্বিতীয় চিন্তা হল পবিরায় আদৌ মরেছেন কিনা মহেন্দ্র সিং লোকটাই বা আসলে কে কম্পিউটারের কোড হিসাবে কতগুলো ভুল কথা তাকে কেন শিখিয়ে গিয়েছিলেন ববি রিভলভারটা সত্যি তার কাজে লাগবে কি না গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ আবির্ভূত সেই যুবক সত্যি কি সাদা পোশাকের পুলিশ প্রশ্ন অনেক কিন্তু একটারও সদুত্তর পাওয়ার কোনো উপায় নেই তার কাছে ববি রায়ের বাড়িতে সে অনেকবার টেলিফোন করেছে কিন্তু কেউ ধরেনি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ববি রায়ের বাড়িতে কেউ থাকে না তার কোনো পরিবার পরিজন নেই দুজন দারোয়ান আছে তারা ফোন ধরে না বাড়ি তালা বন্ধ বলে অফিস থেকে সে আরও জেনেছে ববি টুরে গেছেন এর চেয়ে বেশি অফিস আর কিচ্ছু জানে না বাড়িতে লিনার কোনো আপনজন নেই দাদা খানিকটা ছিল এখন দাদাও ভয়ঙ্কর রকমের পর তবু দাদাকেও ফোন করেছিল লিনা তার দাদা দীর্ঘদিন পশ্চিম এশিয়া সফর করে সদ্য ফিরেছে কিন্তু সন্ধ্যের পর দাদা আর স্বাভাবিক থাকে না সম্পূর্ণ মাতাল গলায় কথা বলতে শুরু করায় বিরক্ত লিনা ফোনটা রেখে দিল আজকাল সন্ধ্যের পর সফল পুরুষদের প্রায় কাউকেই স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না এত মদ খেয়ে কি যে হয় আজ বিকেলে গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে আসার পর সে আর দোলন কিছুক্ষণ একটা রেস্তোরায় বসে আড্ডা মেরেছে তখন লিনা নীলমঞ্জিলের কথা তুলেছিল দোলন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছে তোমার বস যদি মারা গিয়েই থাকে তবে কেন একটা ডেড ইস্যুকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছ আমার মন কি বলছে জানো ববি মারা যাননি কি করে বুঝলে সিক্সেন্স বলতে পারো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে তা অবশ্য হতে পারে কিন্তু রিস্ক কতটা কি করে জানবো তাহলে ওটা ভুলে যাও লিনা তুমি তুমি কি ভীত দোলন অবশ্যই নীলমঞ্জিল হয়তো তোমার বসের বাগান বাড়ি তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে ছি দোলন ববি পাগল ঠিকই কিন্তু ওরকম নন তোমাকে তো অনেকবার বলেছি ববি মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান না কথায় কথায় অপমানও করেন লোকটাকে সেই জন্যই আমি এত অপছন্দ করি আচ্ছা আচ্ছা মানছি তোমার বস খুব সাধু ব্রহ্মচারী মানুষ কিন্তু তা বলে নীলমঞ্জিল যে খুব নিরাপদ জায়গা এটা মনে করার কোনো কারণ নেই লীনা দোলনের কথাটা চুপ করে মেনে নিয়েছিল কিন্তু তার মনে সেই থেকে একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে আছে অফিসের বাইরে কোনো কাজ করতেই ববি তাকে বাধ্য করতে পারেন না কিন্তু লোকটা স্পর্ধিত নির্দেশের মধ্যেও যেন একটা অসহায় আরতি আছে তার মা আর বাবার পার্টি থাকায় আজ একাই ডিনার খেল লিনা ডিনার সে প্রায় কিছুই খায় না একটুখানি সুইট কর্ন স্যুপ আর আধখানার রুটি হাসিহীন বৈষ্ণবী খাবারের তদারকি করছিল এই নিরানন্দ বাড়ির মাঝে মাঝে লিনার হাঁপ ধরিয়ে দেয় তার বিপুল স্বাধীনতা আছে সে কথা ঠিকই কিন্তু এত অনাদর এবং এত ঠান্ডার সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকার যে কি যন্ত্রণার ঘরে এসে স্টিডিও চালিয়ে দিল লিনা কিছুক্ষণ ঝাই ঝমাঝম বাজনার সঙ্গে একা একা নাচল ঘরময় তবু কেন যে মনটা এত অস্বস্তি এত জ্বালা কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে তার কি যেন একটা গোলমাল হচ্ছে হঠাৎ বৈষ্ণবী এসে দরজার কাছে ডাকল দিদিমণি লিনা এসব কঠিন হয়ে বলল কি বলছো তোমার একটা চিঠি এসেছিল আজ টেলিফোনের টেবিলে রাখা ছিল দেখলাম তুমি নাও নি এই নাও লিনা চিঠিটা নিল খামের ওপরে অতিশয় জঘন্য হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা কিন্তু হাতের লেখাটা দেখেই কেঁপে উঠল লিনা সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বৈষ্ণবী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল লিনা বম্বের শিলমোহর অস্পষ্ট বোঝা যায় কিন্তু হস্তাক্ষর কার তা তো লিনা জানে বিবর সাথে খামের মুখটা ছিঁড়ল সে একটা ডায়রির ছেঁড়া পাতায় সম্মোদনহীন কয়েকটা লাইন 
প্রায় অবদ্ধ তবু হাতের লেখাটা খানিকটা চেনা বলে কষ্ট করেও পড়ে ফেলল লিনা ইংরাজিতে লেখা হয়তো এটাই আমার সঙ্গে আপনার শেষ যোগাযোগ নীল মঞ্জিলে আপনি আবার সমস্যার মুখোমুখি হবেন কিন্তু ঘাবড়াবেন না তেমন বিপদ বুঝলে লাল বোতামটা টিপে দেবেন মাত্র তিন মিনিট সময় থাকবে হাতে মাত্র তিন মিনিট অন্ত তিনশো মিটার দূরে সরে যেতে হবে ওর মধ্যে পারবেন কোনো মানে হয় নাই বার্তাটার কিন্তু কাগজটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লিনার চোখ হঠাৎ জ্বালা করে এলো গভীর রাত অব্দি আজকাল তার ঘুম আসে না কিন্তু হাতের কাছে ঘুমের ওষুধ থাকার সত্ত্বেও সে কখনো তা খায় না আজও সে জেগে থেকে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ ফটক খোলার আওয়াজ তার মা আর বাবা সামান্য বেসামাল অবস্থায় ফিরল সিঁড়িতে দুজন উঠল তর্ক করতে করতে তার বাবা রীতিমতো চেঁচিয়ে বলল সুব্রত ইজ আ নাইস গাই তার মা বলল ও নো হি ইজ আ স্কাউন্ডল লিনা ব্যাপারটা জানে সুব্রত নামে একটা সফল মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে তার বাবা আগ্রহী সুব্রত নিজেও আগ্রহী লিনাকে বিয়ে করতে বহুবার এ বাড়িতে হানা দিয়েছে লোকটা খারাপ নয় কিন্তু এত বেশি ড্রিঙ্ক করে থাকে যে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়াই মুশকিল আজ সুব্রতর কথা ভেবে বেশ হাসি পেল লিনার সুব্রতর বড়লোক বাপের ছেলে হাইলি কানেক্টেড তাদের সঙ্গে একটা কোলাবরেশনের চেষ্টায় আছে লিনার বাবা বিয়ে হলে কাজটা সহজ হয়ে যায় কিন্তু লিনা সুব্রতকে বিয়ে করবে কেন তার তো কখনো আগ্রহই হয়নি লিনা দোলনের কথা ভাবতে লাগলো দোলন একদিন মস্ত বড় মানুষ হবে এটা লিনা স্থির বিশ্বাস তার চেয়েও বড় কথা দোলন হবে তার বসংবদ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে তাদের মধ্যে কখনোই হবে না লিনাকে দোলন এখন থেকেই ভয় পায় অস্থির হয়ে উঠল লিনা তার বাবার মায়ের আলাদা আলাদা ঘর নিঝুম হয়ে গেছে সারা বাড়িটাই এখন ঘুমন্ত নিস্তব্ধ লিনা বারান্দার রেলিং ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আজও রাস্তার কয়েকটা গাড়ি লিনা চেয়ে রইল যদি কোনো গাড়িতে আজও সিগারেটের আগুন দেখা যায় সিগারেটের আগুন দেখা গেল না বটে কিন্তু লিনার হঠাৎ মনে হল একটা ছোট গাড়ির মধ্যে যেন সামান্য নড়াচড়া কেউ আছে এবং জেগে বসে আছে লিনা সামান্য কাঁপা বুক নিয়ে ঘরে চলে গেল তাকে অকারণে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন ববি হয়তো ঘটনাগুলো ক্রমে বিপদের আকার ধারণ করবে কিন্তু লিনা কিছুতেই আজ ববির ওপর ডাক করতে পারল না শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে এই নিরাপদ নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে সে কি সুখী এর চেয়ে একটু বিপদের মধ্যে নেমে পড়া যে অনেক বেশি কাম্য সে নীল মঞ্জিলের রহস্য ভেদ করতে যাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ল লিনা পরদিন অফিসে যথাসময় পৌঁছে লিনা অবাক হয়ে দেখল তার জন্য রিসেপশনে সেই লম্বা চেহারার ছিপছিপে সাদা পোশাকের পুলিশ ছোকরাটি অপেক্ষা করছে তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোর করে নমস্কার জানিয়ে বলল আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি লিনা বুঝতে না পেরে বলল কেন বলুন তো আমি জানতে এসেছিলাম যে সেই লোকটা আর আপনার পিছু নিয়েছিল কি না আপনি ইনসিকিওর ফিল করছেন না তো লিনা মাথা নেড়ে বলল না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কি করে ছোকরা মৃদু হেসে বলল আমি পুলিশে কাজ করি ভুলে যাচ্ছেন কেন পুলিশকে সব খবরই রাখতে হয় লিনা একটু কঠিন গলায় বলল একটা সামান্য ঘটনার জন্য আপনার এত কষ্ট স্বীকার করার তো দরকার ছিল না পুলিশের কি আর কোনো কাজ নেই ছোকরা তবু দমল না হাসিটা দিব্যি মুখে ঝুলিয়ে রেখে বলল এটাও তো কাজ লিনা বলল ধন্যবাদ আমাকে কেউ ফলো করছে না নিজের নিরাপত্তা আমি নিজেই দেখে নিতে পারি এই বলে লিনা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল লিফটের দিকে ভ্রু কোচকানো মাথায় দুশ্চিন্তা ছোকরায় গিয়ে সে ডাকল মিস ভট্টাচার্য একটা কথা আবার কি কথা কিছু মনে করবেন না গতকাল আপনার হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেয়েছিলাম লিনা সাদা হয়ে গেল তারপর মাথা নেড়ে বলল না তো আপনি জিনিসটা আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন লিনা নিজেকে সামলে নিতে পারল বলল আঁচলের আড়ালে কি ছিল তা বোঝা অত সহজ নয় আপনি ভুল দেখেছেন ছেলেটা খুব অমায়িক গলায় বলল আমি কোনো অভিযোগ নিয়ে আসিনি শুধু জানতে এসেছি ওই পিস্তালটার জন্য আপনার লাইসেন্স আছে কি না ফায়ার আর্মসের ব্যাপারে আমরা একটু বেশি সেন্সিটিভ আমার কাছে কোনো পিস্তল ছিল না 
ছেলেরা বিন্দু মাত্র অপ্রতিব না হয়ে বলল মিস ভট্টাচার্য পিস্তলটা আপনি আপনার আঁচলের আড়াল থেকে অত্যন্ত কৌশলে আপনার হাত ব্যাগে ভরে ফেলেছিলেন সেটা হয়তো এখনো আপনার হাত ব্যাগেই আছে লীনা জানে আছে ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝুলছে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভারী ব্যাগটা ব্যাগটা অবহেলা একটু দুলিয়ে লীনা মধুর করে হেসে বলল থাকলে আছে আপনার আর কিছু বলার না থাকলে এবার আমি আমার ঘরে যাব আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল বেস ভট্টাচার্য আমি যদি আপনি হতাম তাহলে পিস্তলটা পুলিশকে হ্যান্ড ওভার করে দিতাম একটা পিস্তলের জন্য আপনাকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হতে পারে লীনা মুখ ফিরিয়ে ঘড়ি দেখে বলল আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি যাচ্ছি অটোমেটিক লিফটে ঢুকে সুইচ টিপে দিল লীনা ছোকরার মুখের ওপর দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল ওপরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে লীনা ব্যাগটা খুলে পিস্তলটা বের করল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একেবারে নতুন ঝকঝকে পিস্তলটা দেখতেও ভারী সুন্দর এই বিপজ্জনক জিনিসটা ববি কেন তাকে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারল না একই এতই কি বিপদ ঘটবে তার ববির নামে এক পাহাড় চিঠি এসেছিল সেগুলো খুলে যথাযথ ফাইল করতে লাগলো লীনা ফোন আসতে লাগলো একের পর এক ব্যস্ততার মধ্যে লীনার অনেকটা সময় কেটে গেল দুপুরের লাঞ্চ ব্রেকের সময় আবার ফোন এলো হ্যালো মিস ভট্টাচার্য হ্যাঁ আমি মহেন্দ্র সিং কে মহেন্দ্র সিং আমি ববিরার বন্ধু সেই যে আপনাকে বম্বে থেকে কল করেছিলাম মনে আছে লীনা দাঁতের ঠোঁট চেপে ধরল ববির বন্ধু তারপর বলো হ্যাঁ মনে আছে মহেন্দ্র সিং আপনার ছদ্মনাম আগে হ্যাঁ আমি খুবই বিপন্ন তার মানে বলছি কিন্তু কথাটা ফোনে বলা যায় না আপনার সঙ্গে কি একটা একটি বার একা দেখা করা সম্ভব লীনা সতর্ক হয়ে বলল আপনি কি কোথাও আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাইছেন যদি বলি তাই তা সম্ভব নয় আমি খুব নিরীহ লোক আপনি কেমন তা জেনে আমার লাভ নেই দেখা করতে হলে আপনি আমার অফিসে আসতে পারেন বা বাড়িতে অন্য কোথাও নয় মহেন্দ্র সিং যেন একটু হতাশ হলো স্তিমিত গলায় বলল তাহলে আপনাকে ফোনে একটু সাবধান করে দিই আপনার অফিসে যে ছোকরাটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে খুব সুবিধের লোক নয় এ কথায় লীনা অবাক হয়ে গেল তারপর রেগে গিয়ে বলল তার মানে কি আপনি আমার উপর নজর রাখছেন রাগ করবেন না মিস ভট্টাচার্য আপনার উপর নজর রাখতে স্বর্গত ববিরায় আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন অন্তত আরও দিন সাথে কাজটা আমাকে করতেই হবে তারপর অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে স্বর্গত ববিরায় তো আর পেমেন্ট করতে পারবেন না ফলে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে ববিরায় কি সত্যি মারা গেছেন আমি তার লাশ দেখিনি কিন্তু যাদের খপ্পরে পড়েছেন তাদের হাত থেকে সুপারম্যান ধরো রেহাই নেই লীনা কথা বলতে পারল না আজ তার সত্যি ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে কিন্তু কষ্টটা যে কিসে তা স্পষ্ট সে বুঝতে পারছিল না মিস ভট্টাচার্য বলুন ববিরায় অতিশয় খারাপ লোক ছিল আপনি তার কেমন বন্ধু নাম মাত্র আমার তো মনে হয় আপনিও খুব খারাপ যে আজ্ঞে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি পারেন ওই ছোকরা আপনার কাছে কি চায় তা জেনে আপনার লাভ কি ছোকরাকে একটু জেরিপ করা দরকার লীনা একটু ভেবে নিয়ে বলল ছেলেটা বলছে যে পুলিশে চাকরি করে মোটেই বিশ্বাস করবেন না যেন করছি না আমি অত বোকাও নই আর কি চায় জানি না তবে মনে হয় আপনার মতোই এই ছোকরা আমার উপরে নজর রাখছে আমার উপর নজর রাখার লোকের অভাব নেই দেখছি মিস ভট্টাচার্য আপনি একটু সাবধান হবেন ধন্যবাদ আমি যথেষ্ট সাবধানী আমি অবশ্য পেছনে আছি না থাকলেও ক্ষতি নেই লীনা ফোন রেখে দিল নীলমঞ্জিল অভিযান করতে হলে এই সব নজরদারদের এড়ানো ভীষণ দরকার লীনা ভাবতে বসল কাল শনিবার অফিস ছুটি লীনা কালই নীলমঞ্জিলে যাবে গভীর সুসুপ্তি থেকে জেগে ওঠা অনেকটা গভীর জল থেকে উঠে আসার মতো অপ্রাকৃত এক ছায়া থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতস্থ তার ঘোর লাগা আলো 
ববি সংজ্ঞাহীনতা থেকে যখন সচেতনতায় ফিরছিলেন তখন তার ভিতরে আরও একজন কেউ যেন সতর্ক প্রহরায় ছিল না হলে সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেও তিনি নিজেকে টের পাচ্ছিলেন কেমন করে যে জিগে ছিল সেই কি তার বিকল্প সত্তা যাকে তিনি বহু বার অনুভব করে অনুভব করেছেন তার প্রথাসিদ্ধ জেন মেডিটেশনের সময় ষষ্ঠ ড্যান ব্ল্যাক বেল্টে ববি যখনই তার ইন বা সহনশীলতা অভ্যেস করেছেন যখনই ইয়ান বা দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিকে করতে চেয়েছেন একাকিত্ব তখনই কি বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি নিজের থেকে নিজে এই দেহ আঘাত পায় তার থেকে ভিন্ন হয়ে নির্বিকার থাকার অভ্যাসই তাকে দিয়েছে এক দার্শনিক সদাসঙ্গীকে সে তারই ওই বিকল্প সত্তা ইন মানেই নম্রতা জলের চেয়েও কমনীয় হওয়া কঠিন সমস্ত আঘাতকে গ্রহণ করা নিজের গভীর সহনশীলতায় সে সবধি কোনো আঘাতই আর আহত করে না গায়ে ছুঁচ ফোটালেও নিশ্ছিদ্র থেকে যায় ত্বক বড় অল্প দিনের অনায়াস সাধনা তো নয় ইন আর ইয়ানের সেই সময় সমন্বয় বহুদিন ধরে গভীর অধ্যাবসায় অধিগত করতে হয়েছে ষষ্ঠ ড্যান ব্ল্যাক বেল্টকে ববি জ্ঞান ফিরল টান টান হয়ে উঠল তার চেতনা প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই চেতনার আলো ববি নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে তার ইয়াংকে খুঁচিয়ে তুললেন দেহ ও মন দেহ আর মনের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করতে লাগলেন একটা জায়গায় মস্তিষ্কের প্রথম প্রশ্ন তিনি কোথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন তিনি কতটা আহত তৃতীয় প্রশ্ন তার পরিস্থিতিটা কতটা খারাপ চতুর্থ প্রশ্ন কত দূর এই পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো যায় পঞ্চম প্রশ্ন কত দূর শান্তভাবে তিনি পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেন প্রশ্ন আরো অনেক আছে তবে সেগুলো আপাতত মুলতবি থাকতে পারে তবে এক বছর আগে একদিন নিউ ইয়র্ক থেকে কনকর্ড ফ্লাইটে প্যারিসে ফিরেছেন ববি জেট ল্যাগ এবং অন্যান্য ক্লান্তি তো ছিলই প্যারিসে সদ্য নিজের ছোট ও উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টের জানুয়ারিতে শীতে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কফি খাচ্ছিলেন এমন সময় লোকটা এলো দরজা খুলে একজন শীর্ণকায় লম্বা বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ববি বেশ অবাক বাঙালি ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন গায়ে প্রচুর গরম জামা থাকার সত্ত্বেও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন শীতে কথা বলতে পারছিলেন না এমনকি নিজের পরিচয় টুকু পর্যন্ত না ববি তাকে ধরে এনে ফায়ার প্লেসের সামনে বসিয়ে দিলেন সামান্য ব্র্যান্ডি মিশিয়ে এক পাত্র কফিও দিলেন ভদ্রলোক সব কফিটুকু সাগ্রহে পান করলেন পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথির শিশি বের করে কয়েকটা গুলি মুখে ফেললে পরিষ্কার ফরাসি ভাষায় বললেন আমার নাম রবিশ ঘোষ রবিশ ঘোষ নামটা ববি রায়ের স্মৃতিতে কোনো তরঙ্গ তুলল না এ নাম তিনি শোনেননি রবিশ বললেন আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি বলুন কি করতে পারি রবিশ কোটের পকেট থেকে তার পাসপোর্ট বের করে ববির হাতে দিয়ে বলল এছাড়া আমার আরও একটা আইডেন্টিটি কার্ডও আছে যদি চান ববি পাসপোর্টটা ফিরি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার বয়স কত একাশিতে পড়েছি ববি ঠান্ডা গলায় বললেন এই বয়সেও কেউ মিথ্যে কথা বলে না বড় একটা আপনাকে ষাটটাটের বেশি বলে মনে হয় না রবিশ মাথা নেড়ে বললেন না একাশি আমি এদেশে শেষবার এসেছি বছর পনেরো আগে এখন চব্বিশ পরগনা বা হাওড়ার সামান্য শীতই আমার সহ্য হয় না প্যারিসের শীত আমার মতো বৃদ্ধের কাছে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনা করুন তবু আসতে হয়েছে গত চার দিন প্যারিসে বসে আছি শুধু আপনি আপনারই জন্যে চারিদিকে বরফ আর বরফ পেরোতে পারি না দরকারটা কি এতটাই জরুরি সাংঘাতিক জরুরি আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলছেন এখানে কখনো দীর্ঘদিন ছিলেন বহুদিন এক টানা পনেরো বছর আমি কিছুটা বাংলা জানি আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন রবিস তৎক্ষণাৎ বাংলায় বললেন সেটাই নিরাপদ আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাণ্ড কারখানার কথা জানেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার টেলিভিশন লিঙ্ক ইত্যাদি ছাড়াও এরা আরও একটা কাজ করে 
গোয়েন্দাগিরি ববি বিস্মিত হয়ে বললেন এ কথা তো আজকালকার বাচ্চারাও জানে স্যাটেলাইটরা গোয়েন্দাগিরির জন্যই আকাশে রয়েছে রবিস হাসলেন বয়সের দোষ মায়ের কাছে মাসির গল্প করছি আপনি জানবেন না তো কে জানবে কথা হলো আমাদের ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশেরও দু একটা স্যাটেলাইট আছে ভূষমলয় স্যাটেলাইট অর্থাৎ ববি হাত তুলে বললেন বুঝতে পারছি বলুন কিন্তু স্পাইং করার যোগ্যতা আমাদের দুর্বল স্যাটেলাইটের নেই তাই আমি দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছি মার্কিন এবং রুশ উপমহা উপগ্রহগুলো থেকে ইনফরমেশন সংগ্রহ করার উপায় আবিষ্কার করতে ববি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বললেন তার মানে তো চুরি রবিশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন চুরি নয় চোরের ওপর বাট পারি পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে প্রতিটা বর্গ ফুট জায়গায় ছবি এবং খবর রুশ ও মার্কিন উপগ্রহগুলির অবিরাম সংগ্রহ করে যাচ্ছে এক স্যাটেলাইট থেকে আরেক স্যাটেলাইট রিলে করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের দেশে যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে মনিটারিং করে চলেছে দিন রাত আপনি তো জানেন ঘাসের নিচে পড়ে থাকা একটা ছুঁচের খবর ওই সব স্যাটেলাইটের কাছে গোপন থাকে না সে কথা ঠিক আমাদের উপগ্রহের সেই ক্ষমতা নেই কিন্তু আমাদেরও কিছু ইনফরমেশন দরকার নিতান্তই আত্মরক্ষার তাগিদেই দরকার ওরা যখন আমাদের অজান্তেই আমাদের দেশের সব খবর গোপনে সংগ্রহ করে নিতে পারে তখন ওদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তা চুরি হবে কেন কাজটা খুব শক্ত আমি জানি ওদের স্যাটেলাইটে এমন লকিং ডিভাইস আছে এবং এমনই ওয়েবলেন্থে ওরা খবর পাঠায় যা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব আমাদের তো অতিকায় এবং সুপার সেন্সিটিভ ডিসক্যান্টেনা নেই মনিটারিং সিস্টেম ও প্রমিট প্রিমেটিভ দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করেছি একটা কোনো উপায় আবিষ্কার করতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছি তা বলা যায় না কিন্তু শেষ রক্ষা হয়তো হবে না আমার বয়স একাশি আমি দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছি আর তাই আপনার কাছে আসা আমার কাছে কেন রবিশ বুদ্ধের মতো প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললেন আমি বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের জগতের সব খবরই রাখি আপনি এই বয়সে যে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা বিজ্ঞানীদের অজানা নেই আমি আপনার মোট চারটে পাবলিশড পেপার পড়েছি পড়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল যেটুকু প্রকাশ করেছেন তারও বেশি বিদ্যা আপনার ভিতরে আছে আমি জানি ইলেকট্রনিক্স আমারও বিষয় কলকাতার কাছেই একটা গোপন জায়গায় আমি একটা মনিটারিং সেন্টার তৈরিও করেছিলাম পুরোপুরি ক্যামো ফ্লেজড এরিয়া আপনাদের সরকার সব জানেন রবিশ মাথা নেড়ে বললেন আমরা কেউ কেউ ভারত সরকারের একান্ত বিশ্বাস ভাজন সরকার আমাদের কাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন না আমরা সেটা পছন্দ করি না বলেই কিন্তু আমরা যা টাকা চাই তা বিনা বাক্য বয় এবং বিনা প্রশ্নে মঞ্জুর করে দেন বুঝেছি তারপর বলুন মুশকিল হল এতকাল আমার দুজন সহকর্মী ছিল আমাদের কোনো সিকিউরিটি গার্ড ছিল না শুধু ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম রয়েছে ইচ্ছে করেই আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে লোকের চোখ না আকৃষ্ট হয় আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না ওখানে এক একজন আট ঘন্টা করে রাউন্ড দি ক্লক কাজ চালু রাখতাম কেউ অ্যাবসেন্ট হলে অবশ্য কাজ বন্ধ রাখতে হতো একদিন এক সহকর্মীকে কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল মাথায় গুলি হাতে ধরা নিজের রিভলভার পরিষ্কার আত্মহত্যা অথচ আত্মহত্যা করার কোনো স্পষ্ট কারণ ছিল না সুখী মানুষ বউ আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে সংসার তবে তার স্ত্রী বলল মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে যেন শাসাত যে কথা মতো না চললে তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলা হবে ওই টেনশনেই সম্ভবত লোকটা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে তাই যে মরে চিরকালের মতো ছেলেকে নিরাপদ করে দিয়ে গেল আর আপনার দ্বিতীয় সহকর্মী সে তার দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে গত মাসে 
স্পষ্ট করে কিছু বলেনি কিন্তু আমার সন্দেহ সে ওই রকমই কোনো বিপদে পড়েছিল তারও ছেলে মেয়ে আছে আর আপনি আমার কেউ নেই ব্যাচেলার আপনাকে কেউ ভয় দেখায়নি বৃদ্ধ আবার হাসলেন সেই জন্যই আপনার কাছে আসা মরতে আমার ভয় নেই শুধু ভয় আমার মৃত্যুর পর প্রজেক্টটা নষ্ট না হয়ে যায় যাতে আর কারো হাতে তা না পড়ে তার জন্য প্রজেক্টটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আমি রেখেছি কিন্তু সেটা তো চরম ব্যবস্থা আপনার প্রস্তাবটা কি যদি দয়া করে আমাদের অসম্পূর্ণ এবং ঘাটতি পূর্টুকু আপনি পূরণ করে দেন হয়তো বছর খানেক লাগবে তারপর আপনি আপনার সক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবেন আপনাদের আপনার জন্য আমাদের অফার স্কাই হাই নয় আমাদের দেশ গরিব আপনি যদিও বিদেশের নাগরিক তবু ভারতবর্ষ আপনার মাতৃভূমি আপনি বাঙালিও আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধটুকু করতে এই বয়সে এত দূর ছুটে এসেছি ববি রায় রাজি হননি বৃদ্ধকে একরকম ফিরিয়েই দিলেন কিন্তু বৃদ্ধ আবার এলেন আবার আর একাশি বছর বয়স্ক তদ্গত চিত্ত এই সৌম্য দর্শন বৃদ্ধের ভিতরে কোনো চালাকি আর ছলচাতুরি নেই বলে ববি রায় লোকটার প্রতি সহানুভূতি হতে লাগল তারপর একদিন রাজি হলেন দেখাই যাক অনুন্নত ভারতবর্ষে বৃদ্ধ কি এমন কলকবজা তৈরি করেছেন যা উন্নত উপগ্রহের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির লকিং ডিভাইস ববি রজানা নয় তার ধুরন্ধর মস্তিষ্ক ওই সব রহস্যকে জলের মতো পরিষ্কার করে নিতে পারে কিন্তু মাথা দিয়েই সব হয় না চাই সুখ্যাতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি চাই নো হাউ চাই সহকারী রবিশ তাকে অনুরোধ করেছিলেন অন্য কোনো চাকরি বা ছুতোয়ে যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন সেটা কোনো সমস্যাই হলো না কলকাতায় শাখা আছে এমন একটি চমৎকার মাল্টিনেশনালে ববি চাকরি নিলেন ববির মতো লোক চাকরি চাওয়ায় কোম্পানি চমকৃত হয়ে বর্তে গেল তাকে স্থাপন করা হলো কোম্পানির প্রায় মাথায় রবিস তাকে দমদমে রিসিভ করেননি স্বাভাবিক সতর্কতা দেখা করেছিলেন সাত দিন পর টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একটা বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনের দু নম্বর কোচে দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আরও সাত দিন পর বালি দুর্গাপুরের এক বাড়িতে তারপর একদিন নানা ঘোরালো পথে নানা অঘাট ঘুরে সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দেয়ার নানা বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে রাবিস তাকে নিয়ে হাজির করলেন নীল মঞ্জিলে বিশাল বাগান ঘেরা একটা নিঝুম বাড়ি ধারে কাছে লোকালয় নাম মাত্র বাগানের মধ্যে গাছের চেয়ে আগাছি বেশি চারিদিকে উঁচু দেওয়ালে ইলেকট্রনিক ফেন্সিং ফটক অটোলক গাছপালা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ বাই সরু তার পোতার আছে আছে বিচিত্র অ্যালার্ম এবং মিনিমাইন আছে পুবি ট্র্যাপ কয়েকবার হয়তো চেষ্টা করেছিল চোর ডাকাতেরা বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় খেয়ে আর কেউ এমুখ হয় না এ সবই রবিশের কাছে শুনল ববি রায় নীলমঞ্জিল এক পুরনো বাড়ি সম্ভবত কোনো ধনবান ব্যক্তির বাগান বাড়ি ছিল ছাদে নানান রকমের অ্যান্টেনা ভূগর্ভের ঘরে মনিটারিং সেন্টার ববি সবই দেখলেন অতিশয় মনোযোগ দিয়ে খুব খুশি হলেন এমন বলা যায় না তবে এই বৃদ্ধ যে এতকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই মিস্টার ঘোষ আমি অতিমানব নই আমার অতি মস্তিষ্কও নেই তবে আপনার কাজ দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রাণ পণ চেষ্টা করেছেন এমনও হতে পারে কিছুদিন চিন্তা ভাবনা করলে আমি আপনার এই সব ডিভাইসকে খানিকটা ইম্প্রুভও করতে পারি বিদেশি উপগ্রহকে পেনিট্রেট করা হয়তো বা সম্ভব হবে কিন্তু আপনি কি রকম ইনফরমেশন চান সব রকম তবে সবচেয়ে বেশি যেটা চাই তা হল কার অস্ত্র ভাণ্ডারে কত রকমের অস্ত্র জমা আছে বিশেষ করে পরমাণু বোমা ববি হেসেছিলেন জেনে কি হবে রবিস তার সে অসামান্য হাসিটা হেসে বললেন ববি আমি তোমার সম্পর্কে অনেক জানি কি জানেন আমি জানি আপনি ক্রাইটন নো হাউ জানেন ক্রাইটন এমনই ডিভাইস যা যে কোনো পরমাণু ওয়ার হেডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে যদি এ দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনো পরমাণু বোমা কোথাও উদ্যত হয়ে থাকে তবে ক্রাইটন তা বিস্ফোরিত করে দিতে পারে 
তার বেসে পারি কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে জানি আমরা আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটে ক্রাইটন যোগ করে দেব আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজের লক্ষ্য পরিষ্কার যদি আমরা স্যাটেলাইটগুলো থেকে এমন কোনো ইঙ্গিত পাই যা আমাদের দেশ আক্রান্ত হতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের উপগ্রহকে নির্দেশ দেব স্থির লক্ষ্যে ক্রাইটনকে তার তরঙ্গ বিস্তার করতে ববি একটা বড় শ্বাস ফেললেন রবিশ অনেকটাই ভেবেছেন বৃদ্ধ বৃথা জীবন কাটাননি কাজ হচ্ছিল দ্রুত গতিতে গত কয়েক মাস ববিকে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল নীলমন ছিলে প্রতিবারই বিচিত্র গুরপথে কখনো ছদ্মবেশ একদিন আচমকা ববি জিজ্ঞেস করলেন আপনার এত সতর্কতার কারণ কি সিকিউরিটি আপনার মাদ্রাজের সহকর্মী হয়তো এতদিনে পাকে পড়ে মুখ খুলে ফেলেছে রবিশ খুব বিষণ্ন মুখে অধবদন হলেন তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন না মুখ খোলবার উপায় তার নেই তার মানে হি ডায়েড আ ন্যাচারাল ডেথ অবশ্য অ্যারেঞ্জড ন্যাচারাল ডেথ ববি মাথা নাড়লেন বললেন গুড দ্যাটস গুড আ স্কেয়ার্ড ম্যান ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস মাত্র গত সপ্তাহে এক সকালে রবিশের ফোন আসবার কথা ছিল এলো না ববি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই ফোন করলেন একটা ভারী গলা জবাব দিল কাকে চাই রবিশ ঘোষ আপনি কে ওর এক বন্ধু রবিশ ঘোষ মারা গেছেন কিভাবে অ কেস অফ মার্ডার আপনার পরিচয় ববি ফোন রেখে দিয়েছিলেন রবিশ সৌম্য কর্ম প্রাণ রবিশ ববির ভাবাবেঘিন মনেও চম চমকে উঠল একটা গভীর শোকাহত ভালোবাসা আপাতত ববি একটা কাঠের পাটাতনে উপুর হয়ে পড়ে আছেন তার প্রতিটি হাত পা ও আলাদা আলাদা ভাবে অতিশয় শক্ত দড়ি দিয়ে চারটে গজালের সঙ্গে বাঁধা নড়ার উপায় পর্যন্ত নেই হেরা জানে কি রকম নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয় ববি শরীরকে নরম করে রাখলেন হাতে পায়ে এতটুকু টান দিলেন না সামান্য শক্তি ক্ষয় নিরর্থক শরীর তার বশীভূত মন তার বশীভূত শরীর ও মনের সেই সমন্বয় এক অলৌকিক ইন ও ইয়ানকে জাগ্রত করে দেয় ববি চুপ করে পড়ে রইলেন একটা চৌক ঘর অন্ধকার বাইরে অবশ্যই প্রহরী রয়েছে ববির জন্য এরা বিস্তারিত আয়োজন করে রেখেছে ববি আস্তে আস্তে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন মন একীভূত হও শরীর বশীভূত হও জাগো জেন এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন বিকেলের মৃত্যু গল্পটির দ্বিতীয় পর্ব খুব শীঘ্রই আমি আবার ফিরে আসব গল্পের পরবর্তী অংশ নিয়ে গল্পটা যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানটা প্রেস করে দেবেন যারা আমার চ্যানেলে নতুন বা যারা এই ধরনের রোমাঞ্চকর থ্রিলার গল্প শুনতে ভালোবাসেন তারা অবশ্যই অডিও স্টোরি স্টেশনের সাথে থাকুন পাশে থাকুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন খুব তাড়াতাড়ি আমি দেবারতি আবার ফিরে আসছি ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টাটা